السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يبادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أرضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هباه طبعا لما جئت به صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلام تبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمست له حجب الجلال توطأ إلى العرش والكرسي أحمد قدنا فنوروهما من نوره يتلألأ صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية آدر أبو الله أستاذ ماري پنڈی دن مارے دیکھ شدہ کڑے سخودر ان مارے سخودر ان مارے سخورت کڑے لوگت اندہ نیدہ وہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگڑے படிக்கானும் பகர்த்தானும் வேண்டி கூடுதல் சமையம் செலவைக்கின்ட வரானும் முசிலிம்களாயன் நாம் ஏட்டவும் கூடுதல் அவிடுத்த படிக்கும் போடானும் நம்முடைய கல்பில் கூடுதல் சனேகம் ருடமுலமாகுந்து ஒர் ஆலை நன்னாய் அரியும்போட் ஆனும் 
അയാളോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരിക നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഒരു നിലക്കും കൈവിടാതെ സുഹൃത്തായ കാലം മുതൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നിലനിർത്താനുള്ള കാരണം അതാണ് അയാളുടെ സ്വഭാവവും രഹസ്യവും പരസ്യവും സഹകരണവും നിസ്സഹകരണവും എല്ലാം നമുക്കറിയും അത് നല്ല വഴിയിലായതുകൊണ്ട് അയാളെ വേർപിരിയാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹവാസവും സഹവർത്തിത്വവും സ്നേഹവും അടുപ്പവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളോട് അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം അവിടുത്തെ കൂടുതൽ പഠിക്കലാണ് മുമ്പത്തേക്കാൾ ഏറെ അതിന് ഇപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നേ ഉള്ളൂ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഷകളിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വിശദീകരിച്ചാലും എത്ര വിവരിച്ചാലും തീരാത്ത ഒരു ചരിത്രം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്റഫ് ഉൽഹൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് എന്താണത് വിശദീകരിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലാണ് ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ച് തീർക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും നമ്മളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഓതുന്ന സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലൗഖാൻ അൽ ബഹ്റു മിദാദ് അല്ലി കലിമാത്ത് റബ്ബി ഇവിടെ കാണുന്ന മുഴുവൻ സമുദ്രവും എന്റെ റബ്ബിന്റെ വചനങ്ങൾ വിവക്ഷിക്കാനുള്ള മഷിയായി മാറിയാൽ ലനഫിദൽ ബഹ്റു ഖബ്ല അൻ തംഫദ കലിമാത്ത് റബ്ബി എന്റെ റബ്ബിന്റെ വചനങ്ങൾ വിവക്ഷിച്ച് തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സമുദ്രം വറ്റി പോകും വലൗ ജിഇനാ ബിമിസ്ലിഹി മദദ അതുപോലെയുള്ള സമുദ്രം അള്ളാഹു തആല വീണ്ടും വീണ്ടും നൽകിയാലും സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ലുക്മാനിലൂടെ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു ഏഴ് സമുദ്രങ്ങൾ ഒരേ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നെയും അള്ളാഹു തആല ഏഴ് സമുദ്രങ്ങൾ വിശദമായി തന്നു പിന്നെയും തന്നു എന്നാലും മാനഫിദത്ത് കലിമാത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലാണ് അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സൂറത്തിലും രണ്ട് സൂറത്തിലും അല്ല എല്ലാ സൂറത്തിലും ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിലും അള്ളാഹു തല വിശദീകരിച്ച ഒരു നേതാവാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു ഒറ്റ സൂറത്തിലും വിശദീകരിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല അതിലെ ചെറിയ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ കൗസർ എടുത്തു നോക്കൂ ആ സൂറത്തുൽ കൗസറിൽ തന്നെ മഹാരഥന്മാരായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ മുന്നൂറിലധികം വിഷയങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ച സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ ഓതിയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അര മിനിറ്റ് വേണ്ട അത്രയും ചെറിയ സൂറത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂർ എടുത്ത് വിശദീകരിച്ചാൽ തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം പറയാനുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ചരിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്നുള്ള ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അതാണ് മഹബത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് പിൻപറ്റുക വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുഴുവൻ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവിടുത്തെയോടുള്ള മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക വേറെ ഒരു ഒരു നേതാവിനെയും വേറെ ഒരാളെയും അവലംബമാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കൃത്യമായി അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോ അത് എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് പരിമിതിയുണ്ട് 
എന്താണ് ആ പരിധിക്ക് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതിലപ്പുറം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറം പോകാൻ പറ്റൂല ഒരു പക്ഷേ ഭംഗി അപ്പുറം പോയാലുണ്ടായാലും ശരി അതൊരു ഭംഗിയല്ല വളരെ കർശനമായി അവിടുന്ന് അത് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത്ര അളവേ നമുക്ക് പറ്റൂ ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ ഈ കാണുന്ന കെണുപ്പ് വരെ മാത്രമാകാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിനെയും അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടം കയ്യിനെയും ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഈ കെണുപ്പ് ഇതുവരെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തേക്ക് തൂക്കിയിട്ടാലോ അത് ഇതിന്റെ പകുതിയിലേക്ക് വന്നാലോ അതൊരു പക്ഷെ ഭംഗിയായി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അത് ഭംഗിയല്ല നമുക്ക് ഭംഗിയല്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ് മഹബത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പരിധി വെച്ചു മുടി നിങ്ങൾ നോക്ക് മുടി ഒരാള് കാതിന്റെ താഴോട്ട് പെരുടയുടെ താഴോട്ട് പുരുഷൻ മുടി വളർത്തിയാലോ ഭംഗി കുറവാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പെരടിയിലെ ഭാഗത്തേക്ക് മുടി വെട്ടി ചെറുതാക്കി ഒരാള് മുടി അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുമിച്ച് വളർത്തി എണ്ണ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ കോലക്കേടാക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടു ഭാഗത്തും തേങ്ങ കാർന്നത് പോലെ കാരാനും പാടില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലമ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുടി കണ്ടു ആ മുടി അല്പഭാഗം തലയിൽ നിന്ന് വടിച്ചു കളഞ്ഞ് ജനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്നുകിൽ ഒരുപോലെ നന്നായി വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വെട്ടുക അതാണ് ഭംഗി അതാണ് സുന്നത്ത് ഭംഗി എന്നത് ഒരു മിതമായ ആളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭംഗി അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഭംഗിയായി കണ്ടാലും ഭംഗിയല്ല നമുക്ക് ഏതായാലും ഭംഗിയല്ല ഇനി ഒരു നിഷ്പക്ഷ ഒരാള് നോക്കിക്കണ്ടാലും അത് ഭംഗിയല്ല അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേടത്ത് അവിടെ നിൽക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സാഹചര്യം ഹാല് അവിടുത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇറ്റിപാഴ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഹാല് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആരോടും ഒരു കുട്ടിയോടും ശത്രുവിനോടും മിത്രത്തോടും കൂടെ നടക്കുന്ന ആളോടും നടക്കാത്ത ആളോടും ആരോടും കൽബിൽ ഒരു വിദ്വേഷമില്ലാത്ത മനസ്സാണ് അതും അവിടുത്തെ വലിയ ഒരു സുന്നത്താണ് എത്രത്തോളം ആളുകളെ ആക്രമിച്ച ആളുകളെ കണ്ടാലും അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ വിരോധമില്ല തങ്ങളെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും സങ്കടമായ ഒരു ഒരു ഷഹാദത്തല്ലേ ഹംസർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഷഹാദത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കേറ്റ് അതേ കരള് വരെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ആ കരള് ചവച്ചു തുപ്പി ഹിന്ദെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണെങ്ങനെ ചെയ്തു ഹംസർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ ചാട്ടുളി പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ട് വഷി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ മഹാനവറുകളെ വീഴ്ത്തിയത് ആ വഷി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തങ്ങളടുത്ത് വന്നപ്പോഴും വഷിയുടെ ഇസ്ലാം തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹംസർ അലി അള്ളാഹുന് വലിയൊരു പിമ്പലമായിരുന്നു എപ്പോഴും നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉറച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഹംസർ അലി അള്ളാഹു ആ ഹംസർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഘാതകന്മാർക്ക് തങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തു അവിടുത്തെ ആര് എത്രത്തോളം എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് വിഷയം പറയുമ്പോ പലരും ചിന്തിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ഷൻ നബിതങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷെ അവിടുത്തെ കൽബ് അങ്ങനെയല്ല ഒരാളോടും ഒരു പകയും ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്ത കൽബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് കൊല്ലം ഹിദുമത്ത് എടുത്ത അനസ് റതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞത് അനസേ നേരം വെളുത്ത് നീ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും ഒരു പോരില്ല ഒരാളോടും ഒരു വിദ്വേഷമില്ല അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമാക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ രാവിലെ തുടങ്ങിയ ജീവിതം വൈകുന്നേരം വരെ എത്തുമ്പോ ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷമില്ലാത്ത കൽബ് നിനക്കുണ്ടോ 
അങ്ങനെ നീ ചെയ്തോ ഫൈനഹുമിൻസുന്നതി ആ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുന്നത്തിൽ പെട്ടതാണ് അനസേ ഒരാളെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ എതിർ പാർട്ടിക്കാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിക്കോ അയാളോട് ചിരിക്കാൻ തോന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കണം അവിടെയാണ് നബി തങ്ങളെ തിരുസുന്നത്ത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കക്ഷിത്തമ്മ അയാള് സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഭൗതിക പാർട്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് മതത്തിലല്ല മതത്തിന്റെ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതിക കക്ഷികൾ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ എതിർച്ചേരിയിൽ ഒരാളെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൽബിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങളെ കൽബിൽ പകയില്ല വിദ്വേഷമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാളോട് ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിനുമല്ല ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത കൽബ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരുടെ മാതൃകയാണ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് എത്രയോ നിർദ്ദ എത്രയോ പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിച്ച ആളല്ലേ മക്കാര് അവിടുത്തെയും സ്വഹാബത്തിനെയും എത്രയോ വക വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരല്ലേ നിരന്തരമായി എട്ട് വർഷക്കാലം ഒരുപാട് സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിഭാഗത്ത് വന്നവരല്ലേ ഇതര എട്ടാം വർഷം മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ പലരും നാട് വിട്ടുപോയില്ലേ നബിതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പക്ഷേ മക്കാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നത് ഓ മക്കാരെ നിങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പ്രസംഗം നടത്തിയ ഹുത്തുബ നടത്തിയ സ്ഥലമുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബസ്സൊക്കെ നിർത്തുന്ന സാറ്റുകോ ബസ് നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആ സ്ഥലത്താണ് അന്നത്തെ ഹുത്തുബ നടന്നത് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ അന്ന് മക്കാരെ മൊത്തം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി തങ്ങളെ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അവർ ഏകകണ്ഠമായി പറഞ്ഞു നല്ല തീരുമാനമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ നല്ല തീരുമാനമേ നബിയെ തങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്വഭാവത്തോട് പിൻപറ്റിയിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ ഓരോരുത്തരെയും പ്രതിഭക്തിയിൽ ചേർത്താൻ പറ്റിയ കുറ്റങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടിച്ചു വേദനിപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഒരു കാരണവും ഇല്ല ഖുർആാനോദിയതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ അരുമ ശിഷ്യനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ നാട് വിട്ടു പോകാൻ പറഞ്ഞവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മഹാനവർകൾ ഹിജറക്ക് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതാണ് അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുകൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഇന്നെനിക്ക് പ്രതികാരമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ മോചിതരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല എത്ര കഠിന ശത്രുക്കളുണ്ട് ആ ശത്രുക്കൾക്കൊക്കെ നബി തങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ അവിടുത്തെ കൽബല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം കൽബിനല്ലേ ആ കൽബിന്റെ സൗന്ദര്യം ആ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിന്റെ ബാപ്പയെ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരാളെയാണ് നേരം വെളുത്ത് നീ ആദ്യമായി കാണുന്നത് അവനൊരു പഹേനാണെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നരുത് അവനോടൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാനും ഒന്ന് കൈകൊടുക്കാനും നിനക്ക് മനസ്സ് വരുമോ നിന്നെ എത്രയോ ചീത്ത പറഞ്ഞു നീ ആ ചീത്ത പറയാൻ പറ്റിയ ആളല്ലെന്ന് പിന്നീട് അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നീ നിരപരാധിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് ഒരു സദസ്സിൽ നീ കാണുന്നത് നിന്റെ അടുത്താണ് അയാൾ വന്നിരുന്നു പോയത് നീ ഇരുന്നത് അയാൾ അടുത്തായി പോവുകയും ചെയ്തു വേറെ എവിടെയും ഒരു കസേരയില്ല കൈ നീട്ടിയിട്ടൊരു സലാം പറയാനും ഒന്ന് ചിരിക്കാനും ഒക്കുമോ 
فَإِنَّهُ مِنْ سُنَّتِي پَغَيْ لَّا تَوِدْدَيْشَ مِنْ لَّا تَقَلْبِ يَنْدَ سُنَّتِ الْبَتَّدَا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننگڑا حالی انگنا یان اوڑت حالی اوڑت آوستہ اندر سونر جمول آوستہ یان ماپ گڑکن دل ایدھ شطر وینم تنگل ماپ گڑت اللے ایدھ مطر تنم تنگل ماپ گڑت اللے کچھم چید ون نال نبی اے نیان انہ کچھم چید ٹنڈن دو ون پرنج ورم با نی انگنا کچھم چید والے نی نشکتے اندر پریوگم ஒரிக்கலும் தங்கள வாக்கில் காணில்லா என்னை ஒன்று சுத்தியாக்கி தெரனே நிபியே நிபி சல்லலாகு அலைவ சல்லம் நங்கள மனச்சிதியந்தா நிங்கள் அங்கன செய்திட்டுண்டாகுல செய்யா நிங்கள்கு தோனியதாயிரிக்கும் செய்திட்டும் பரைகையாயிரிக்குல செய்யான் மனசில் வந்தரு தோனலு கொண்டு பரைகையாயிரிக்கும் எந்தே அங்கன வராங்காரணம் ஒரு தெட்டி செய்து உனராள் வந்து பரையும் பழேக்கு அயாளப் பெட்டிரு தெட்டின்ட குரி மனசிலில்லா நீங்கள் கங்கன தோனியதாயிரிக்கும் அல்ல நபியே நான் செய்திட்டுண்டு எனக்கு தொகாரத்து வேணம் என்ன சுத்தியாக்கி தரணம் நண்டாமதும் பரண்ஜு நீங்கள் வேர் எந்தங்களும் நான் வேஷ்யா விருத்தி நடத்தியிட்டுண்டு என்ன சுத்தியாக்கி தரணே அங்கன சம்மதிச்ச போல் حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادنگل سکش نڈپا کان مینڈی اتر وٹو سکش نڈپا کان مینڈی اتر وٹا پول ادا آ صحابی سکش کا مینڈی اسلامی کا ماہری دی لول سکش ویواہی دنان ویبی جریچ دنگل ارنج گلنہ ملو یریان مینڈی پلر اوڑم نبی دنگل ابیرتی چو اور انگن ارنج گنڈی رکم با शरीरतिल नंदे रक्तमिंग अन्न पुट्टी बन्नु आ पुट्टी ए रक्तम उन्दे रंडा आड़गल्ला शरीरतिले क तरिच बुनु अपोल चले आड़गल परे इन्दा दंदा नरियो स्वाहबत इंडा गुट्टा तिल नबी सल्लल्लाह वली वसल्लम अंगला मुन्नील वन्ना याद कुट्टा सम्मदम नड़ती अंगने हत्ता रुजिमा रजमल कल्ब उरे � குட்டம் செய்து என்ன அர்த்தத்தில் இங்கன ஒரு பாஷ பிரயோகிச்சப்போ हபிபு சல்லலாகு அலிவ சல்லமதங்கள் பரண்ஞு ஆ பரண்ஞ வெக்திகளே நெபிதங்கள் விளிச்சு விளிச்சிட்டு நெபி சல்லலாகு அலிவ சல்லம் பர இந்ததந்த அனரியோ நிங்களு வெரு நான் நிங்களுக்கு ஒரு காரியம் தராம் அப்பர दुर्गंध ममी कुन्दा शरीर अंडर निंगला दे डटते बच्ची चोडून अ पावरी वरन्यो अल्लाह फिर दो रसूले कार्युदे याने अंदर लद शरी अदंगे चीन जालिंजे टूंडा दारेंगे ने बच्ची को आरे बच्ची कुलल हल्ला निंगल की दो बच्ची के लान निंगल नेहरत परन्यदे ने कारो नाल्ला दे यंदा नेहरत परन्यदे निंगल Indonesia குட்டம் ஜேதிட்டு நல்ல மன சோட வந்திட்டு சிக்சையேட்டு வாங்கியா மகாமனுஷனில்லே வைன்னகு فی நகிரில் ஜன்னத்தி என்கமி சுபிகா சுர்கத்தில புழையில்லையாளும் உங்கி குளிச்சு கொண்டிரிக்குகையான் அயாளு சுர்கத்தில தீட்டுண்டு நிங்களோ நிங்கள மனசில் எந்த அனத் தேகத்தப் பெட்டி வந்தது ஆதார 
ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കൽബ് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കൽബ് മുഴുവനും നന്നാക്കി സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ ഒരാളോടും പകയില്ലാതെ ഒരു കുടുംബത്തിലും കലഹമില്ലാതെ ഒരയൽക്കാര് തമ്മിലും പണക്കമില്ലാതെ അവരെ സ്ഫുടം ചെയ്ത് നന്നാക്കി എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോടുള്ള വലിയ ഹുബാണ് അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെ ഇത്തിബായ് ചെയ്യുക അതിൽ പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പോലെ നമ്മളും അവസ്ഥകൾ സ്വീകരിക്കണം കുറ്റം ചെയ്ത് വന്ന് ഏറ്റു പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം ചില ആൾക്കാർ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വാശി പിടിക്കും ഹജ്ജിന് പോകാനായിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് തെറ്റും കുറ്റവും ചെയ്ത ആളാണ് അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് വരെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു വികാരായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടേരണം അങ്ങനെ വന്നൊരാൾ പറയുമ്പോ കേൾക്കുന്ന ആളെ മനസ്സെങ്ങനെ ആകണം മാപ്പ് കൊടുക്കണം അതങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാൻ പറ്റൂല അതവിടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറയലല്ല അല്ലെങ്കിൽ കിയാമത്ത് നാൾ ഒന്നാം തീയതി ആയാലും നിനക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തരൂല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്താ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹാല് കുറ്റം ചെയ്തവർ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ തങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കുറ്റവാളികൾക്ക് തങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു തങ്ങളെ മനസ്ഥിതി അവരൊന്ന് നന്നാകട്ടെ തെറ്റും കുറ്റും ചെയ്തവർക്ക് തങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് പരമശത്രുവായ അബൂജഹിലിനോട് പോലും തങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരു ദേഷ്യമില്ല ഒരു വിദ്വേഷമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അബൂജഹിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ചതിയിൽ കുരുക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സഫലമാകാതെ വന്നപ്പോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്ക ആര് വെച്ച ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ ഒന്നും സഫലമാകാതെ വന്നപ്പോ അവസാനം ചെയ്ത ഒരു പണി എന്താന്നറിയോ അബൂജഹില് മക്കയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങളും മക്കയിലുണ്ട് വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കിണർ കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അടിമകളോട് നല്ലൊരു കിണർ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ചവിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ പലക വെക്കാൻ ആ പലകയുടെ മേലെ പഴയ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ മണ്ണിട്ട അറിയും പഴയ മണ്ണ് കൊണ്ടു എന്നിട്ട് രോഗിയായി അഭിനയിച്ച് കിടക്കാൻ മക്കത്താർക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് കേട്ടാലും വിവരം അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോകുന്ന നേതാവാണ് സയ്യിദിന ഉടനെ കാണാൻ പോകും അത് തങ്ങളെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആർക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് കേട്ടാലും ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ പോകും അതാരാകട്ടെ അബൂജഹിലിന് അറിയാ വരും വരും നർപ്പാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ കുഴി അപ്പൊ ആ കുടിയിൽ ചാടും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച് കുടിയിൽ ചാടുമ്പോ വേഗം മണ്ണിട്ട് മുടിയാ മതിയല്ലോ എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ തോഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ രോഗിയായി ചമഞ്ഞു കിടന്നു അവന്റെ അടിമകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പോയി പറയണം അവര് പോയി പറഞ്ഞു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തട്ടം തലയിലിട്ട് തങ്ങൾ വേഗം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി മക്കയിൽ ഒരു നേതാവും കൂടിയാണല്ലോ അബൂജഹില് സുഖമില്ല എന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാകട്ടെ അല്ലാത്ത ആളാകട്ടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിയൊരു ഭംഗിയാണത് നമ്മളോട് ഒത്തു പരിചയമുള്ള ഒപ്പം പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരാൾ ഏത് മതക്കാരനായിക്കോട്ടെ ഏത് ജാതിക്കാരനായിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രസ്ഥാനക്കാരനായിക്കോട്ടെ സുഖമില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ അയാൾ മൊത്തം നന്നായി രക്ഷപ്പെടാൻ അതൊരു കാരണമാകും ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഈമാൻ വരാൻ ഒരു പക്ഷേ കാരണമാകും നേർക്ക് നേരെ അഹലു സുന്നത്തിൽ വരാത്തൊരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മാറാൻ കാരണമാകും ദുഷ്ചെയ്തികളുമായി നടക്കുന്ന ആള് സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ കാരണമാകും തങ്ങൾ അതാ ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു ഏകദേശം വീടിനോട് അടുത്തെത്തുന്ന നേരത്ത് 
ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ മടങ്ങി പോകണം അള്ളാഹന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് മടങ്ങി പോകണം അവിടെ ഒരു ചതിക്കുടി കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തങ്ങളെ വീത്താനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മടങ്ങിപ്പോയി മക്കാർക്ക് പൊതുവെ ആർക്കും ഒരു വിഷമുള്ള കാര്യാണ് വീട്ടിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കയറാതെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമല്ലേ ഭയങ്കര വിഷമല്ല സംഗതി അപ്പൊ അബൂജഹലിനോട് ഇവർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അടിമകൾ പോയിട്ട് ഇതാ തിരിച്ചു പോകണ്ടി രോഗം ചമഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അബൂജല രോഗത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടിപ്പടഞ്ഞു എണീറ്റ് രോഗല്ലല്ലോ കൊട്ടിപ്പടഞ്ഞു എണീറ്റ് വേഗം പോയി പിന്നാലെ പോയി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ലിമറ ചഴത്ത ലിമറ ചഴത്ത എന്തേ മടങ്ങി പോകുന്നത് എന്തേ മടങ്ങി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വരണ്ടേ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ടേ നിങ്ങൾ വരാനാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു വരികയില്ല എന്ന് അബൂജഹിൽ ഉറപ്പായ പോളയാൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ഏതാണ് കുഴി എന്നറിയാതെ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അബൂജഹിൽ വീണുപോയി ആ കിണറിൽ വീണുപോയി സഹോദരങ്ങളെ വീണിട്ടോ അബൂജഹലിനെ ഒന്ന് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവർ കയറിട്ട് കൊടുത്തു കയറ് താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് കിണറിന്റെ വലുപ്പം താഴോട്ട് കൂടി പോകുന്നു ഒരൊറ്റ കയറും പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം അബൂജഹല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവരണം ഈ ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല കുടിയിലെ കുടുങ്ങിയിലേ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോ തങ്ങളെ ഉടനെ വന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് അവിടുത്തെ കൽബ് എത്ര വലിയ കൽബാണ് അവിടുത്തെ കൽബിന്റെ സൗന്ദര്യം പറഞ്ഞോണ്ടോ തീരുന്ന അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരാളോടും നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരു വിഷമം വേണ്ട ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തേല ഏറെ കൊടുത്തതിലും വിഷമം വേണ്ട ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തേല തീരെ കൊടുക്കാത്തതിലും വിഷമം വേണ്ട ഒരാൾ അള്ളാഹു തേല നന്നാക്കി വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരും നമുക്കൊരു മോശം തോന്നണ്ട ഒരാൾ അള്ളാഹു തേല ഉയർത്തിയ നമുക്കൊരു ഒരു പന്തികേടും തോന്നണ്ട ഒരാൾ ദോഷക്കാരനായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണ്ട അയാൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴിയാ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര മോശപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും നന്നാകാലും ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ആളെ കാണുമ്പോ ഓ ഓനൊക്കെ നരകത്തിലാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട ഒരു പക്ഷെ നീ കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞ് മാറി അയാളെ നന്നായിട്ട് നീ തിരിച്ചായാലോ അങ്ങനെ വരാലോ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയെ കാണുമ്പോഴും അവൻ നശിച്ചു എന്ന് നീ കരുതരുത് ഒരു പക്ഷേ അവൻ നന്നായിട്ട് നിനക്ക് ആ നാശം വന്നെങ്കിലോ അയാൾ നന്നാകണം അയാൾ നന്നാക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ വേണ്ടത് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത് ആര് കയറിട്ട് കൊടുത്തിട്ടും എത്താത്ത കുടിയിലേക്ക് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വരുന്നു തങ്ങളൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല തങ്ങൾ കാരങ്ങ് പിടിച്ച് നേരെ കാരിട്ട് കൊടുത്തു ആ കാരാ പൂജകന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഒരൊറ്റ വലി വലിച്ചപ്പോഴേക്ക് പുറത്തെത്തിപ്പോയി അബൂജഹലി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ആളാണ് വലിയ ഖനമുള്ള ശരീരമാണ് പക്ഷേ തന്നെ പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുടിയിൽ പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുടിച്ചു വെച്ച കുടിയിൽ അബൂജഹലി വീണിട്ടും ഒന്നവിടെ കിടന്നോട്ടേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി രക്ഷപ്പെടൂലാന്നോ ഒന്നും തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് പോലും ഇല്ല വേഗം വന്നിട്ട് കാരിട്ട് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി കാരണം തങ്ങളെ കൽബിലെപ്പോഴും എന്താ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മാൻ കിട്ടിയാലോ ഈ മാൻ കിട്ടുന്നതിന് ഇതാണോ അല്ല കാരണമാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കാരണമാകട്ടെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോമിനുകളെ ഒരാളോടും വിദ്വേഷം വേണ്ട കൽബിൽ ഒരാളോടും മോശത്തരം തോന്നണ്ട നമ്മളോട് ആര് എന്തെങ്കിലും അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലോ മറ്റോ പറഞ്ഞു പോയ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ വാശിയില് നമുക്കൊക്കെ കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വിട്ടു കൊടുക്കണ്ട അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണ്ട അയാളോട് മിണ്ടണ്ട സഹകരണം വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്ത വേണ്ടേ വേണ്ട 
കൽബ് നന്നാക്കുന്നതു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സുന്നത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞാ തീരൂലായിരിക്കട്ടെ രണ്ട് അടയാളം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് വല്ലാത്ത താല്പര്യം വേണം തങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളെ കാണാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ ആഗ്രഹം കൂടുതലാക്കണം താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണം താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം കാണാനൊന്നും കൊതിക്കണം കാണാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണം അത് വലിയൊരു അടയാളമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയിട്ടുമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം കിട്ടാത്ത ഒരു വലിയ ലോകത്താരാ ഒരൊറ്റ വലിയും ലോകത്ത് കാണൂല ോട് വല്ലാത്ത ഷൗക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി തങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ വലിയും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടാത്ത ഒരു വലിയനെയും കാണാൻ പറ്റൂലാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടാത്ത ഒരു വലിയ ഏതാൻ ഒരു വലിയാണോ ആ വലിയനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഷൗക്ക് മനസ്സിലുള്ള കൊതി മനസ്സിലുള്ള താല്പര്യം അത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ും പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ട് നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ മഹാനവറുകളെ കൽബിൽ ഒരു പേടി റബ്ബേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൽമുൽ കലാമ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൽമുൽ ഹദീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തസവ്വഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ തസവ്വഫിന്റെ വലിയ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ജനങ്ങളോട് പറയും പറഞ്ഞാലവർ സ്വീകരിക്കുമോ സംസ്കാരം വളരെ ദുഷിച്ചവരാണ് പലരും നാമമാത്ര മുസ്ലിങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ പോലും പലർക്കും അറിയില്ല മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് പേരിൽ മാത്രമുണ്ട് ഇസ്ലാമുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ചിലരോ ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറയും വിശ്വാസം വളരെ പേച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തും കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകാരുണ്ട് അതെല്ലാ കാലത്തും നല്ലതുണ്ടാവുമ്പോ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകൂലേ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അന്ന് പന്ത്രണ്ട് തൊരീക്കത്തുകാരുണ്ട് ഒന്നേ ശരിയുള്ളൂ പതിനൊന്നും ബാത്തിലാണ് അവര് നന്നാക്കണം കുടിയന്മാരുണ്ട് കൊള്ളക്കാരുണ്ട് കള്ളന്മാരുണ്ട് കളവ് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നന്നാക്കണ്ടേ എങ്ങനെ നന്നാക്കും ആ പേടിയോടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴല്ലേ ഷൗനീസിയ പള്ളി ഇന്നും നിങ്ങൾ ബഗ്ദാദിൽ പോയി നോക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയാണ് ഷൗനീസിയ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്താണ് കൂടുതൽ മഹാന്മാര് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അവരുടെ ഹലറത്തിലൊക്കെ എത്താനുള്ളോഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുണ്ട് ഷൗനീസിയ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അതാ വിളിക്കുന്നു ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഉണർവിലാ വിളിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിലല്ല ഉണർവിൽ നബിതങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ സ്വഹാബിയാകോ ആകൂല സ്വഹാബി ആകണമെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ ഹയാത്ത് കാലത്ത് കാണണ്ടേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഹയാത്താണ് പക്ഷേ അത് മൗത്തിന് ശേഷമുള്ള ഹയാത്താ 
നേരത്തെ ഭൂമിയുടെ തലത്തിലുള്ള ഹയാത്ത് പോലെയല്ല ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ മോനെ വിഷമം ഒന്നുമല്ല നബിയേൽമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാര് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് പറയാനാണ് ഉടനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തൊള്ളയൊന്ന് തുറക്കൂ ആ പരിശുദ്ധമായ നാവിലേക്ക് ആ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമിനീര് പകർന്നു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ലുഹറിന് ഈ പള്ളിയിൽ ജനനിബിടമാകും ജനങ്ങൾ കൂലം കുത്തി ഒഴുകും നിങ്ങൾ അവരോട് വാതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് പ്രബോധിക്കും എന്നൊരു ഭയം വന്നപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള നേതാവ് അതാണ് വേദാംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ വന്ന് വിളിച്ചു ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുത്തു മഹാനവർകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആദ്യത്തെ വാല് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ സഹായമാണ് സാദുദ്ദീനു തഫ്താസാനി തങ്ങൾക്ക് കിതാ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാ തീരുമോ അതുകൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങളെ വല്ലാത്ത താല്പര്യം കൽബിലുണ്ടാകട്ടെ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള മോഹം വേണം അല്ല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വല്ലാത്ത താല്പര്യം നമ്മളെ കൽബിന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും താല്പര്യം പരിഗണിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ ഒരു കാഴ്ച കിട്ടിയാൽ എന്തൊരു ഭാഗ്യാന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയാൽ മഹാന്മാര് പറയുന്നു കാണുമ്പോ എന്താണോ ആദ്യം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം പെട്ടെന്നത് നീങ്ങിക്കിട്ടുന്ന ഞാൻ ആ ഭാഗം ചരിത്രം നീട്ടി പറഞ്ഞാൽ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാകൂല കടം വീടിയവരുണ്ട് രോഗം മാറിയവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളില്ലാത്തോണ്ട് മക്കളെ കിട്ടിയെന്നുള്ള സന്തോഷം നബിതങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയവരുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കാണാനുള്ള വലിയ മോഹം വേണം വലിയ താല്പര്യം വേണം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വലിയ താല്പര്യം വേണം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുത്തേല ഈ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിക്കേണ്ടത് നേർക്ക് നേരെ കാണാനും ഉണർവിൽ കാണാനും ഉണർച്ച ഉറക്കത്തിൽ കാണാനും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഹബീബ് റസൂർഹി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയാണ് അന്നത്തെ ലുഹറിന് ജനങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിലെത്തി അത്ര ആളുകൾ ആ പള്ളിയിൽ അതിന് മുമ്പെത്തിയിട്ടില്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ പള്ളിയൊന്ന് പരിപാലനം ഇല്ലാതെ പോകുകയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ വലിയൊരു പരിഷ്കരണമാണല്ലോ വരുത്തിയത് വാലാണ് അതിന് മുഖ്യമായും ചെയ്തത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ വാതു കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഹിതായത്ത് നൽകിയത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വാലു പറയും ഒരു വാലിന്റെ മജിലിസ് അവസാനിക്കുമ്പോ മൂന്നോ നാലോ ജനാസ എടുക്കാനുണ്ടാകും മയ്യത്തെടുക്കാനുണ്ടാകും തൗബ ചെയ്തിട്ട് ആ സദസ്സിൽ തന്നെ മഫാത്തായി പോയതാണ് വാലിന് എന്താ ഉള്ളത് മൈക്കൊന്നുമില്ല എത്ര വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ആള് കൂടാ ചെറിയ സദസ്സിൽ പതിനായിരം ആളുണ്ടാവും വലിയ സദസ്സിൽ അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ആളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കൂ കേൾക്കും കേൾക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് നേരത്തെ നൽകിയത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നൽകിയ വലിയ സഹായമാണ് അതിനാണ് നേരത്തെ ഉമിനീര് പകർന്നു കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഷൗനീസി ആ പള്ളിയിൽ ലുഹറിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഹുത്തുബ നടത്താൻ വേണ്ടി നിന്നു നിന്നപ്പോയും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ഹൗഫ് വന്നു പേടി വന്നു ഉൾഭയം വന്നപ്പോൾ അതാ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു പേടിക്കേണ്ടതില്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല വാ തുറക്കാൻ പറയുന്നു ആറ് പ്രാവശ്യം മുമിനീര് തുപ്പിക്കൊടുക്കുന്നു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തേ ആറാക്കിയത് ഒന്നുമല്ല നബിതങ്ങളോട് അതബ് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് തങ്ങൾ അത്ര ഞാൻ ആയിട്ടില്ലല്ലോ തങ്ങൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പകർന്നു തന്നില്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് 
അതിനു ശേഷം പിന്നൊരു പേടിയില്ല ഏത് രാജാവിനോടും വാദ് പറയും ഏത് വലിയ നേതാവിനോടും വാദ് പറയും എത്ര തെറ്റുകാരെയും ഉപദേശിക്കും എത്ര കൊള്ളക്കാരെയും നന്നാക്കും എത്ര അക്രമികളെയും നന്നാക്കും ആരോടും പറയാനുള്ള ധൈര്യവും അതിനുള്ള അവസരവും അതിനുള്ള ഊർജവും ലഭിച്ചത് തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യം കൽബിൽ വേണം അത് മഹബത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്നും തങ്ങളെ കാണാൻ കൊതിക്കുക അതിനു വേണ്ടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുക മറ്റൊരു അടയാളം കൂടി കൂട്ടത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അവിടുത്തെ ധാരാളം മധു പറയല എത്ര സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലും ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ദിവസവും ചൊല്ലിയവരുണ്ട് പതിനായിരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേ ഇന്ന് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങൂ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ള ധാരാളം പറഞ്ഞ് 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 അവിടുത്തെ വിളിയാളം കിട്ടിയ മഹാന്മാരുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും സ്വലാത്താണ് നന്നായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾ നോക്കാതിരിക്കുന്ന മോശപ്പെട്ട ഒന്നിനേക്കും നമ്മൾ നോക്കരുത് മോശപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടും കേൾക്കരുത് മോശപ്പെട്ട ഒരു രീതിയും മൊബൈലിലൂടെയോ മറ്റോ കാണരുത് നബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള കണ്ണാണ് അതിനു പറ്റിയ കൽബാണ് ആ കൽബിൽ ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രവും പകരരുത് ഒരു നോവലും കടന്നുകൂടരുത് ഒരു ആ ഒരു ഭൗതിക താല്പര്യമുള്ള നേതാക്കളെയും കടത്തിക്കൂട്ടിയുള്ള പ്രേമമാകരുത് മതങ്ങളെ ധാരാളം പറയുക ഒരുപാട് മധു പറയുക എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ലല്ലോ ആ പറച്ചിലിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതൊരു ഹുബിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹദീസിൽ കാണാം വല്ലതിനെയും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ധാരാളം പറയും നിങ്ങളുടെ ആരുടെ എങ്കിലും കൽബിൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാരണവര് ഒരു നേതാവ് ഒരു ഉസ്താദ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ പറയും മരിക്കും വരെ പറച്ചിൽ നിർത്തുമോ ഇല്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ലോകത്ത് ആരെയാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് അത് പറയാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് ചെറിയൊരു മാർഗമല്ല അത് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം കൽബും ശരീരവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്റ്റേജാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചില്ലേ മഹാന്മാർ അവരെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം അനുഭവം ഉണ്ടായില്ലേ അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ അനുഭവം പകർത്തി കൊടുത്തില്ലേ നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ ഇമാം ആ മുഹമ്മദ് ബിൻ സുലൈമാൻ ജസൂലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ വലിയ കുത്തുബായ മഹാനാണ് ഔലിയാക്കൾ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മഹാനാണ് ഇമാം ജസൂലി തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ബന്ധം പുലർത്താൻ കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താ സഹോദരങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ഒരു വഴിക്കങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുഹുർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി വാങ്ക് വിളിച്ചു മഹാനവറുകൾക്ക് ഉതു കൊടുക്കണം ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുതു കൊടുക്കണം നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കിണർ കാണുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കയറോ ബക്കറ്റോ ഒന്നുമില്ല ബക്കറ്റും കയറും കിട്ടിയാൽ തായോട്ടിട്ട് വെള്ളം കോരി എടുത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉതു കൊടുക്കാമായിരുന്നു പരിസരത്തേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ബക്കറ്റ് ചോദിക്കാൻ കയറ് ചോദിക്കാൻ ആരെയും കാണാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ വിഷമത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ല ചെറിയ മോളാണ് ആ കുട്ടി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉസ്താദേ എന്താണ് ബേജാറാകുന്നത് എന്താണ് വിഷമം ഒന്നുമല്ല നിസ്കരിക്കണം 
വെള്ളം കിണറിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കയറും ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വന്നാൽ മുക്കിയെടുക്കാമല്ലോ പെൺകുട്ടിക്കാൻ കിണറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ച് അതിലേക്കങ്ങ് തുപ്പേണ്ട താമസം വെള്ളം പൊന്തി വന്നു കിണറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെത്തി ഇമാം ജസൂലി തങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും ഉളു എടുത്തു പാനപാത്രങ്ങളിൽ അവര് വെള്ളം നിറച്ചു ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയോട് മഹാൻ ചോദിക്കുന്നു പെൺകുട്ടി ിൽ തിഹാദിഹിൽ മർത്തബാ ഈ വലിയ പദവി നീ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു മോളെ എന്താണ് അതിന് കാരണം പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ലാത്തൊന്നൊല്ലിട്ട് ഞാനൊന്ന് തുപ്പിയപ്പോഴേക്ക് വെള്ളം അതാ ഉയർന്ന് വന്നു സ്വലാത്തിന്റെ മധുരം ശരിക്ക് സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവര് അപ്പോഴാണ് ജസൂൽ ഇമാമ് തങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ലഭിതങ്ങളെ മധു ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇനി വിശ്രമമില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്ന കിതാബ് രചിക്കുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ ശരീരത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും കുടുംബത്തിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറെ നേട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ പറയും ഒരു ദിവസം ഏറെ പറയേണ്ടത് ഏറെ ചൊല്ലേണ്ടത് ഹബീബ് റസൂലി എത്രയാണ് സ്വഹാഭിമാര ലഭിതങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്രയാണ് താബീയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും വലിയ അമലുള്ള മഹാനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാമർ അള്ളാഹു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് വെറുതെ എന്ന് പറയാൻ ആ ജീവിതത്തിൽ കാണൂല സുബിഹിന്റെ ശേഷം സുബിഹി മുതൽ ലുഹറിന്റെ സമയം വരെ ലുഹർ വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നത് വരെ ദർശ നിരന്തരം ദർശ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ച് നേരെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം ആകുന്നവരെ അസറിന്റെ സമയമാണ് അസർ വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി കൊടുത്ത് വീണ്ടും പള്ളിയിലേക്ക് പോകും ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം വെറുതെ ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നു പോയി വെറുതെ മേപ്പെട്ടു നോക്കി നടന്നു എന്ന് പറയാൻ ഷാഫി മാമ നിങ്ങളെ ഹയാത്തിരില്ല ആ ഷാഫി മാമ റതി അള്ളാഹു രാത്രി സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇൽമ് പറയാനും ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മോദിക്കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സമയം കാണുമായിരുന്നു നടുവിലെത്ത സമയം കുറഞ്ഞ സമയം ഉറങ്ങും പിന്നെ രാത്രിയുടെ അവസാന സമയം പിന്നെയും എണീക്കും തഹജു നിസ്കരിക്കും സുബിഹി വരെ ഔറാദും ദിക്കറും ഇസ്തിഫാറുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടും ഇങ്ങനെ ജീവിതം തൃപ്തിബാക്കിയ ഷാഫി മാമർ അള്ളാഹു എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് വലിയ മഹത്വം കിട്ടി നബിതങ്ങളെ പറയല്ലേ സ്വലാത്തല്ലേ ഇതല്ലേ പണി ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു ഒരു കറാഹത്ത് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത മഹാനല്ലേ എന്നാലും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള താല്പര്യം അവരേറെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളയാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷാഫി മാമ റളി അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി ഇബ്നു ബയാനിൽ ഇസ്ബഹാനി റളി അല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ ഷാഫി മാമ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ അടുക്കൽ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഅൽതുല്ലാഹ അള്ളാനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫി മാമ തങ്ങളെ ഹിസാബ് എടുക്കരുത് ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ ആഹ്റത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് വിചാരണ നടത്തരുത് വിചാരണ കൂടാതെ പാലം കടന്നു പോകണം എന്താ നബിയേതിന് കാരണം ഒന്നുമല്ല എല്ലാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മിന്റെ സ്വലാത്ത 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏറെ പറയണം ഏറെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകാര്യത കിട്ടിയ മഹാനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട വെളിയങ്കോട്ടിലുള്ള ഉമർ കാൽ റലി അള്ളാഹു ഏറെ മഹത്വം കിട്ടിയില്ലേ സൊല്ലാഹു ബൈത്തൊന്നു നോക്ക് എന്തൊരു മഹത്വമുള്ള ബൈത്താരി തങ്ങൾക്ക് ശിഫ കിട്ടിയില്ലേ വലിയ സമ്മാനമായി നബിതങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അവിടുത്തെ പദ്യത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചൊല്ലിയപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കൂടുതലുണ്ട് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് സമയം കുറവായിരുന്നു അതെങ്ങനെ അന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അല്ല അന്നൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെ പക്ഷെ അന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ വകകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം കൂടുതലാണ് അന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരണം ഇന്നോ ഇന്നൊരു സ്വിച്ച് അതിനോൺ ചെയ്താൽ മതി അന്ന് അരക്കണമെങ്കിൽ കുമ്പിട്ട് എത്ര നേരം അരക്കണം ഇന്ന് അതിനും ഒരു സ്വിച്ചാണ് മുമ്പൊക്കെ പിന്നെ വലിയ തള്ളക്കൈയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കി ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കണം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അരി ഇട്ടാൽ ഇന്ന് വിസില് കാത്ത് നിൽക്കല്ലേ ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നേ ഈ ഇറച്ചിയായാലും വിസില് കാത്ത് നിൽക്കല്ലേ എല്ലാറ്റിനും സൗകര്യങ്ങളല്ലേ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ സ്വിച്ച് ഇട്ടാ പോരെ പോരെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് സമയം കൂടുതലുണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കുറഞ്ഞ സ്വലാത്തൊന്നും ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാ പോരെ ധാരാളം ചൊല്ലണം വെറുതെ അതും ഇതും നോക്കിയിട്ട് സമയം കളഞ്ഞുകൂടാ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് നേരം കളയരുത് ചെസ് കളി പോലും കറാഹത്തല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഷർത്തുകൾ പലതും ഉണ്ടായിട്ടോ നിസ്കാരം കളയുന്ന രൂപത്തിലോ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കാത്ത രൂപത്തിലോ അടിപിടിയിലോ ലിൽമിലോ ആണെങ്കിൽ ഹറാമായിട്ടും വരൂലേ ആ കളി ചെസ് കളി ഹലാലല്ല കറാഹത്താണ് എന്റെ ഈ ശിലാം അങ്ങനെ ആക്കിയത് മുസ്ലിം ഇവിടെ കളിയിലായി കൂടേണ്ടവനല്ല അവൻ കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടവനാ അവന് കളിക്കേണ്ട ഒരു ലോകം സത്യത്തിൽ ഇവിടെയല്ല എല്ലാ കളിയും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹൃദയത്തിന് ഏറെ ആനന്ദകരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു വെച്ചൊരു ലോകമുണ്ട് സ്വർഗലോകം അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ സമയം നോക്കാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനും പറന്നു പോകാനും അതേ ഏതെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിരിക്കും പോലെ സ്വർഗത്തിൽ അവിടേതാ വലിയ വലിയ മരങ്ങളുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു പോയി ആ മരത്തിന്റെ മേലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ശീതള പാനീയങ്ങൾ എത്തിച്ചു പോയി ബില്ലടക്കണ്ട ഒരാളെ വിളിച്ചു പറയണ്ട മനസ്സിലൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ല കൊടുക്കുന്നതാണ് സഹോദരിമാരെ അത്തരത്തിൽ നല്ല സ്ഥലം അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട സ്ഥലമാണ് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടൊക്കെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങളെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ സങ്കടമാണ് ചെറുപ്പക്കാര് നാൽപ്പതിനായിരം അൻപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് താൽക്കാലികം രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് വാടകക്ക് എടുത്തിട്ട് സുന്ദരമായ കളിസ്ഥലം നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് രാവും പകലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കളിയാ ഒന്നും രണ്ടും മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടും കാര്യബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ബാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടും കാര്യം തിരിയാനായിട്ടില്ല വല്യമ്മയും ഉമ്മയും വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും കളിയിലാണ് നാല് മണി വരെ ഉറക്കൊഴിച്ച് കളിച്ചിട്ട് കുറെ ഗോള് നേടിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബിഹിയില്ല പിറ്റേന്നോ ലുഹറിയില്ല അതെ നാല് മണി വരെ നാല് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് നാല് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് പിന്നെയും പണിയെന്താ ഇത് തന്നെ 
അതിന് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ സജ്ജമായി പോയി അത് ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പള്ളി ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടും കളി കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭവും വരാനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കളിയിലല്ല കാര്യത്തിലാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാര് കാര്യം തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞൊരു നേരം കിട്ടിയാൽ നാലു മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും പണി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ അതിലെയും ഇതിലെയും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് സമയം വെറുതെ നെക്കിക്കളയാതെ ഒരായിരം സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ എന്നിട്ടൊരു നാപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ട് മദീനയിൽ ഒന്ന് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ആ കാഴ്ച അങ്ങനെ നിലനിർത്തി പോരണം അതെന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ കിതാബോധി കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നബിതങ്ങളെ മധുഹ് ധാരാളം ചൊല്ലി ചൊല്ലി ആ മധുഹിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോ എത്ര ആളുകൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപോയി ഏറ്റവും അങ്ങ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷരീഫയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ പൊരുത്തം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കാവൽ എനിക്ക് വേണം നബിയേ എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ വരികളിൽ കാണാം സാധുവായ അബു ഹനീഫക്ക് ജനങ്ങളിൽ തങ്ങളല്ലാതെ ഒരാളും ഇല്ല മക്കളില്ലേ മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയില്ലേ ഭാര്യയുണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാളായി കൂട്ടാനുള്ളത് തങ്ങള് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രില എനിക്ക് വേണം അവിടുത്തെ പൊരുത്തം എനിക്ക് വേണം അവിടുന്ന് നൽകുന്ന സമ്മാനം എനിക്ക് വേണം എന്നെ ഒഴിവാക്കല്ലേ നബിയേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു അന്നു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ കാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും വാങ്ങിയില്ലേ എങ്ങനെ വാങ്ങി ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കുളിക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾക്ക് സത്യത്തിൽ തുണിയെല്ലാം ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നഗ്നായിട്ട് കുളിക്കൽ ജായിസാണല്ലോ പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഔറത്ത് മുഴുവനും മറച്ച് ആ സുന്നത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പാലിച്ച് എന്നും മറയോടെ കുടിച്ച കാരണം അതാ വരുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വന്നിട്ട് പറയുന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചുളിവ് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ജായിസായ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴേക്ക് തുണിയുരിഞ്ഞ് സ്വന്തം ടോയ്ലറ്റിൽ ആരും കാണാത്തിടത്ത് കുളിച്ചെങ്കിൽ അവിടെയും എന്റെ സുന്നത്തിന്റെ ഭംഗിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാഴ്ച തരുന്നത് എന്നും കാണൽ പതിവാ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞ് 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 അങ്ങോട്ട് നബിതങ്ങളെ കൽബിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്ന് സലാം പറയുമ്പോഴേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് സലാം അടക്കുന്നത് കേട്ടുപോയി അങ്ങനെയല്ലേ പലരെയും സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ ധാരാളം പറയണം നബിതങ്ങളെ ധാരാളം പറയുന്ന ഒരാള് അയാളെ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ വരൂല അയാളെ കൽബിന് കേട് വരൂല 
നബിതങ്ങളെ മധുഹി ചെയ്യാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചില്ലേ ഇബിന് അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹുന്നു നബിയെ ഇന്നി ഉരീദു അന്നം തദിഹക്ക തങ്ങളെ മധുഹി ചെയ്യട്ടെയോ നബിയെ പ്രശംസിച്ച് പാടട്ടെയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുൽ നിങ്ങൾ പാടിക്കോളൂ ലാ യഫ്ലലില്ലാഹു ഫകാ നിങ്ങളെ തൊള്ളക്കല്ല ഒരു കേടും തരൂല നിങ്ങളെ പല്ലിന് രോഗം വരൂല നാവിന് രോഗം വരൂല തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ വരൂല കാരണം ഇടക്കിടക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഉമിനീര് ആ ഉമിനീരിന് മദീനയുടെ ഒരു ഗന്ധമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സുഗന്ധമുണ്ട് അത് വലിയൊരു ശിഫയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ധാരാളം പറയണം എന്തൊന്നിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അധികം പറയൂലേ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ധാരാളം പറയണം അള്ളതിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ധാരാളം അവിടുത്തെ മതു ചൊല്ലാൻ അള്ള തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ധാരാളം ചൊല്ലണം മൗലിത് കുറക്കാൻ പാടില്ല ഇനി വീട്ടിലൊക്കെ മൗലിത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മൗലി ചൊല്ലിപ്പിക്കും വലിയ മൗലിത് കഴിക്കും സന്തോഷം കൊള്ളണം മുലഫർ രാജാവിന് നബിനങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ചെറിയ സ്ഥാനമൊന്നുമല്ല വലിയ സ്ഥാനം ലോകം അറിയപ്പെട്ട രാജാവായി മാറി നബിനങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഹുബിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ വർഷവും മൗലിത് കഴിക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഹതിയ കൊടുക്കും അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഒക്കെ ദീനാർ കൊടുക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആടുകളെയും മൊട്ടകങ്ങളെയും ഒക്കെ ബലി കഴിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എത്രമാത്രം വലിയ മതഹാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്വലൊക്കെ നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് കുറവാക്കരുത് ആ വീടിന്റെ കാലാകാലത്ത് ഐശ്വര്യത്തിന് വെളിച്ചത്തിന് അതൊരു കാരണമാകണം നബിതങ്ങളെ കൂടുതൽ പറയാനുള്ള സമയം നമ്മളൊക്കെ കാണണം എല്ലാ ദിവസവും അനുദിനം സ്വലാത്തിന് കൂടുതൽ മഹത്വം കാണണം വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ പറയണം മധു പറയണം മധു ധാരാളം പറയണം എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരാള് അങ്ങേയറ്റത്ത് എത്തുന്ന ആളാകൂല എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഞാൻ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞ് മതിയായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ആരും എത്തൂല പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒരു മധുരം കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഏറ്റവും അധികം പറയുക മറ്റൊന്ന് അവിടുന്ന് ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആാനോട് വലിയ ഹുബ്ബുണ്ടാകൽ നബിതങ്ങളോട് ഹുബ്ബുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഖുർആാനോട് വലിയ ഹുബ്ബ് വേണം ഖുർആാനോട് വലിയ താല്പര്യം വേണം റമലാ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ എത്ര കഴിഞ്ഞു എത്ര ഹത്മു നമ്മളൊക്കെ തീർത്തു എന്ന് മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം പുരുഷന്മാരെ ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസു ഓതാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി നന്നായി ഓതാൻ അറിയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നവരില്ലേ പലതും പലതും തിരികെ നോക്കുന്നവരില്ലേ ഒരരമുക്കാ മണിക്കൂർ ഖുർആാനോട് ഒരു ഹുബില്ലയോ ഒരു ജുസ് എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഖുർആാൻ ഓതിയാൽ മാസം മുപ്പതാകുമ്പോ ഒരു ഹത്തുമാകൂലേ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമിനെ പിന്തിക്കൽ കറാഹത്താണെന്ന് അഹമ്മദ് ബിനു ഹംബൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹത്തുമു കൂടുതൽ തീർക്കുന്നത് നബിതങ്ങളോടുള്ള ഹുബിന്റെ അടയാളമാണ് കാരണം അള്ളാന് ഹബീബ് ഏറെ കേൾക്കാനും ഏറെ ഓതാനും ഈ ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖുർആാന ആണ് ഖുർആാൻ ഏറെ ഓതണം ഖുർആാന് നന്നായി ഓതുന്നവരോട് നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹുബാണ് ഖുർആാനല്ലേ നബിതങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് എത്രയാ നബിതങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് ഖുർആാൻ കേട്ടത് എത്രയാ സ്വഹാപത്തിന് ഓതിക്കൊടുത്തത് വർഷാ വർഷം ജിബിലീൽ അലൈഹി സലാമിൽ നിന്ന് ഏറെ നേരം നബിതങ്ങൾ കേട്ടത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാന് മാത്രമല്ല വഹിയായി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തതും വഹിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീത്തിലുള്ളതും വഹിയായി വന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ തങ്ങൾ ഏറെ കേട്ടത് ഏതാണ് 
ഖുർആനാണ് എല്ലാ റമദാനു ശരീഫിലും ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഖുർആൻ ഇങ്ങ് ഓദി കൊടുക്കും ആ വർഷം ഇറങ്ങിയത് മുഴുവനും തിരിച്ച് നബിദങ്ങളും ഓദി കൊടുക്കും അത് വല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ് അന്നല്ലേ നബിദങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മിഷ്ടനായത് വകാന അജ്വദമായ കൂനു ഫീ റമദാൻ ഹീന യൽഖാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റമദാനിന്റെ എല്ലാ രാത്രിയിലും ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണാറുണ്ട് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം വരാറുണ്ട് ഓതാറുണ്ട് ഒരു യാസീനോത്ത് മാത്രം പോരാ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓത്ത് മാത്രം പോരാ ഖുർആാന് മുഴുവനായി ഓതി തീർക്കണം കടുവിന്റെ പരമാവധി ഹത്തുമു തീർക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫിന്നു മൊത്തം ജീവിതകാലത്ത് തീർത്ത ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമിന്റെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഉണ്ട് ഷാഫികളായ നമുക്ക് ഷാഫിക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഷാഫി മാമിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിൽക്കാൻ ആ ഓദിയതിന്റെ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം വേണ്ടയോ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന് അവഗണിക്കരുത് ഭവനങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഓത്ത് നടക്കേണ്ടത് ഖുർആാൻ ഓത്ത് അധികം നടക്കേണ്ടത് വീടുകളിലാണ് പള്ളിയിൽ പുരുഷന്മാർ ഓതാൻ സൗകര്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഓതിക്കോളൂ അധികം ഖുർആൻ ഓത്ത് നടക്കേണ്ടത് വീട്ടിലാണ് വീടുകളിൽ അധികം ഖുർആൻ ഓത്ത് പഴയ കാലത്ത് വീടും ഇപ്പോഴുള്ള വീടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താ മുമ്പുള്ള വീട്ടിൽ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മദ്രസയിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും കുട്ടികൾ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഖുർആാനോത്തിന് ഒരു വട്ടമേശ തന്നെ കാണാം ബാപ്പാന്റെ കയ്യിലും ഒരു ഖുർആൻ ഉണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലും ഖുർആൻ ഉണ്ട് മക്കളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഖുർആൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതാണ് അന്നത്തെ വീട്ടിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലെ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചങ്ങളും താമസിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരാളെ കണ്ടുകൂടാത്തതുണ്ടോ ഒരാളോട് വിഷമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ത് കാരണം എല്ലാവരും ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാ ദിവസവും അതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിന് വലിയ ഐശ്വര്യമായിരുന്നു വലിയ ഹുബായിരുന്നു ഒരുപാട് ഹൈറും ഐശ്വര്യവും അള്ളാഹു നൽകിയിരി ഇന്നോ ഇന്നെവിടെ ഇന്ന് പൂർണമായും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന വീടെവിടെ അവിടെ നമ്മൾ തോൽക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തുടങ്ങിക്കോളൂ വീട്ടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പുറമേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഖുർആാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ സ്ഥാനമുള്ളതാർക്കാണ് ഖുർആൻ നന്നായി അറിയുന്നവർക്കാണ് ഒരു മാസക്കാലം നബിതങ്ങൾ നാസിലത്തിന്റെ കുനു തോതിയിട്ടുണ്ട് ലുഹറിലും അസുറിലും മഹറിബിലും മിഷായിലും ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെതിരെ ഓതിയത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചതിപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ട് നൂറോളം വരുന്ന ഖുർആാന് ഹാഫിദുകളെ ചതിയിൽ വകവരുത്തി ആൾക്കാർക്കെതിരെ നബിതങ്ങൾക്കത് സഹിച്ചില്ല മരണപ്പെട്ടത് ഖുർആൻ ഹാഫിദുകളാ ആ ജനതക്കെതിരെ ഒരു മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തി അവർ ചെയ്തത് മഹാ ചതിയായി പോയി ഊഹതിൽ കണ്ടില്ലേ ശുഹദാക്കളെ വരിവരിയായി ഇങ്ങനെ കടത്തിയപ്പോ ഒരു കബറിലേക്ക് തന്നെ രണ്ടാടുകൾ വെക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോ നബിതങ്ങളെ ചോദ്യം ഇവരിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ഖുർആാൻ അറിയുന്നവർ ഖുർആാന് ഹിഫുദുള്ളവർ ഒരാളിലേക്ക് സ്വഹാപത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ആദ്യം കബറിലേക്ക് മുന്തിച്ച് വെക്കുന്നത് ഖുർആൻ കൂടുതൽ അറിയുന്ന അത് പറഞ്ഞാ തീർക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും സൊഹീഹ് മുസ്ലിമിലും ധാരാളം ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹദീസ് കാണാം നബിയെ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു 
ഒരു പെണ്ണങ്ങനെ വന്ന് ശരീരം ദാനം ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്ത് പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവാരാണ് സയ്യദുൽ വജൂദ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി നമുക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെണ്ണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തോളെ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് പറ്റൂല അതിന് നിയമം നിർമ്മാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മുഗ്മിനത്തായ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ശരീരം ദാനം ചെയ്താൽ ഒരു മുഗ്മിനത്തായ പെണ്ണ് ശരീരം നബിതങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാ വേറൊരാള് വിവാഹം ചെയ്യാത്തൊരു പെണ്ണ് നബിയെ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നെ വേണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇണയാക്കി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അത് സ്വീകരിക്കാം ഇത് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള നിയമമാ ലോകത്തൊരു മൂമിന്നും ഈ നിയമം ബാധകമല്ല അത് അള്ള ഹലാലാക്കി കൊടുത്തതാ നബിതങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നിയമമുള്ളതാണ് സൂറത്തുൽ ഹസാബിലൂടെ അള്ളാ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെണ്ണെങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു വാഹുവിന്റെ ഹബീബ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മുഖം തിരിച്ചു ഇപ്പൊ നബിതങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ വേണ്ട എന്നർത്ഥത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു എന്നൊരു സ്വഹാബിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്കായതൊന്നുള്ളു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നിക്കായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന തോന്നുന്നത് എനിക്ക് നിക്കായ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നു ഞാൻ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾക്ക് ശരീരം സമർപ്പിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണല്ലേ ആ പെണ്ണ് സാധ ചെറിയ പെണ്ണാകൂ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മഹത്വമുള്ള പെണ്ണാകൂലേ നിബിതങ്ങളുള്ള ഹുബ്ബ് ഉണ്ടല്ലേ ആ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടണമെങ്കിൽ പെണ്ണിന് മഹുറ് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നബിയ ഞാനൊരു സാധുവാണ് ഞങ്ങൾ പൊരെ പോയി നോക്കി വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരത്തിന് ഇത്ര വില ഉണ്ടോ ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരത്തിന് ഇത്ര വില ഒന്നുമില്ല വെള്ളി മോതിരത്തിന് വിലല്ലേ ഉണ്ട് സ്വർണ്ണ മോതിരത്തിനോ അതിനുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരത്തിന് അവിടെ വില അതെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കി പോയി അന്വേഷിക്കൂ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കൂ ആ സ്വഹാബി പോയി തെരഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരം പോയിട്ട് ചിരട്ടന്റെ മോതിരം പോലും ഇല്ല അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ വല്ല ഖുർആാനും ഹിഫ്ലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നബിയെ സൂറത്തു കഥാവ കഥാ ഇന്നാൽ ഇന്ന സൂറത്ത് എനിക്കറിയും മറ്റേ സൂറത്ത് എനിക്കറിയും മറ്റേ സൂറത്ത് എനിക്കറിയും കുറെ സൂറത്തുകൾ അങ്ങ് എണ്ണി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഖുർആാന് നിങ്ങളെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയ ഖുർആാനില്ലേ അത് അപ്പണ്ണിന് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന മഹറാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിനോടുള്ള ഹുബ്ബത്ര വലുതാ ഖുർആാനിനോടുള്ള ഹുബ്ബത്ര വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് നബി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാനിനോട് നമുക്ക് വലിയ ഹുബ്ബ് വേണം മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ധാരാളം ഹത്തുമു തീർക്കാൻ അല്ല നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഹത്തുമു തീർത്താൽ പത്ത് കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് ഹത്തുമു തീർത്താൽ എത്രയായി എത്ര ഹത്തുമായി നൂറ്റി ഇരുപത് ഹത്തുമായി ഇരുപത് കൊല്ലം തീർത്താലോ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പതായി അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കും നാപ്പത് കൊല്ലം അൻപത് കൊല്ലൊക്കെ തീർത്താൽ എത്ര കത്തുമായി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കണക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോ ആറ് ദിവസം കൂടുമ്പോ ഒക്കെ ഓരോ ഹത്തുമ തീർത്ത മഹാന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് ഹബിന്റെ അടയാളല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹബത്തിന്റെ അടയാളല്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ദുനിയാവുന്ന ഏറെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദം ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഭംഗിയാക്കി ഓതാനും നബി തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് ഖുർആാനിനെയല്ലേ ഖുർആാന് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശബ്ദത്തിന് നിങ്ങൾ അലങ്കാരം നൽകണം ഭംഗിയിൽ ഖുർആൻ ഓതണം നല്ല സൗന്ദര്യത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതണം അത് ഏറെ നബി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു സഹാബിയോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓതി തരൂ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓതി തരൂ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ 
ആ സ്വഹാബി യോദിച്ചില്ല നബിയെ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് ഓതി തരികയോ ഖുർആാന് തങ്ങൾക്കല്ലേ അല്ല ഇറക്കി തരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഓതി തരേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓതി തരികയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ഖുർആാനോത്ത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതി കൊടുത്തു സൂറത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഓതുമ്പോ നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രവിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു ഓരോന്നും ഓർത്തെടുക്കുന്നു ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയത്ത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥ വ്യാപ്തിയിലൂടെ അവിടുത്തെ മനസ്സങ്ങനെ പോകുന്നു ഓതി 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 എന്ന ആയത്തെത്തിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹസ്ബുക്കൽ ഇപ്പോൾ ഓത്ത് നിർത്തു ബാക്കി പിന്നെ ഓതാം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് രണ്ട് കവിൾത്തടത്തിലൂടെയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു പോയി അഥവാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും സന്താന പരമ്പരകളെയും മാപ്പ ഉപ്പാപ്പമാരെ കഴിഞ്ഞ ആളുകളെയും ഓർത്തിട്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒന്ന് കരഞ്ഞതാ എന്താണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം നബിയെ എങ്ങനെയുണ്ടാകും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഓരോ ഉമ്മത്തിനും ഓരോ സാക്ഷിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം സാക്ഷിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഇബ്രാഹിം നബി സാക്ഷിയാണ് ഓരോ നബിമാരും അവരവരെ ഉമ്മത്തിന് സാക്ഷിയാണ് തങ്ങളെ നമ്മൾ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മേലിൽ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാ കണ്ടവരെ പറ്റി എനിക്ക് പരാതിയില്ല ഞാൻ കണ്ടവരുണ്ട് സ്വഹാഭിമാര് അവര് ജീവിതം തെളിഞ്ഞവരാണ് എല്ലാ നിലക്കും അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയവരാണ് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടത് കാണാത്ത കുറെ ആളുകൾ വരാനില്ലേ അവർക്കും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഞാൻ സാക്ഷിയാകണമല്ലോ കാണാത്ത അനുയായികളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ കരഞ്ഞതാ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഖുർആാന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് ഖുർആാൻ കേൾക്കാനാണ് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റൂലേ പറ്റൂലേ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ സഹോദരന്മാർക്ക് വരൂല അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മോചനം കിട്ടും സഹോദരിമാർക്ക് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പറ്റും ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും കേട്ടൂടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ മൊബൈലൊക്കെ എന്തിനാ ഖുർആൻ അങ്ങനെ കേൾക്ക പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടത് എന്താ ഖുർആാനാണ് ജനങ്ങൾ ആ ഒരു സംസാരത്തിന് വരാത്ത സന്ദർഭം ആ കുട്ടിയും ആ ഉമ്മയും രണ്ടുപേരും കേൾക്കേണ്ടത് ഖുർആാന്റെ ശബ്ദമാണ് എന്നാ ഒരു അപസ്മാരോഗം ഉണ്ടാവൂല ഒരു അലക്കി ഉണ്ടാവൂല മറ്റേത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നേരം കിട്ടൂല അതെന്നെ ഒരു പണി ഉണ്ടാവൂല ആ കുട്ടിക്ക് കേൾപ്പിക്കേണ്ടതും ഖുർആാനായത്തല്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങു ഇക്കാമത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വചനമാണ് കുട്ടിയെ കേൾപ്പിക്കാനുള്ളത് അത് ഖുർആാനിലുള്ള ആയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവി റലിയാഹൻഹ എന്ന കുട്ടി ഹന്നത്ത് ബീവിക്ക് ജനിച്ചപ്പോ ഹന്നത്ത് ബീവി കുറെ കാലം ഒരു കുട്ടിയെ ആഗ്രഹിച്ചു അവസാനം ബൈത്തുൽ മക്കദിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹ് ഒരു കുട്ടിയെ നൽകി ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കെട്ടുകഥ പറയുകയല്ല അങ്ങനെ നേർച്ച അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുവോ സ്വീകരിക്കൂല എന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹം വന്നു കാരണം ബൈത്തുൽ മക്കദിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കേണ്ടത് ആൺകുട്ടിയല്ലേ ഹിതുബത്തിനാണ് ജനിച്ചത് പെൺകുട്ടിയായി പോയി 
പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് പ്രസവിച്ച കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയെ എടുത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു കുട്ടിയെ കേൾപ്പിക്കും വിധം അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഈ കുട്ടിയെയും ഈ കുട്ടിയുടെ സന്താന പരമ്പരകളെയും അഭിശപ്തനായ പിശാചിന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ആ ഒരു ദിക്കറിന്റെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണ് പറഞ്ഞു ഏത് കുട്ടികളും ജനിക്കുമ്പോ പിശാച്ചി രണ്ട് ഞെക്ക് ഞെക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കരയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കരഞ്ഞോ ആ കരഞ്ഞു ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ ആ എന്നാ അത് മനുഷ്യ കുട്ടി തന്നെ നമുക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞാ മതി പാല് പിടിച്ചോ ആ പാല് പിടിച്ചോ എങ്ങനെ കുട്ടി കരയുന്നത് പിശാച്ചിന്റെ രണ്ട് ഞെക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടികളൊക്കെ കരയുന്നത് ജനിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിയും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇല്ലാഹുനെട്ടില്ല അവിടുത്തെ പുത്രൻ മസീഹിനെയും പിശാച്ചു തൊട്ടിട്ടില്ല എന്തേ തൊടാതിരുന്നത് എന്തേ തൊടാതിരുന്നത് ഹന്നത്ത് ബി വെറുതെ അള്ളാഹുനെ ചൊല്ലിയ ദിക്കറാണ് ആ ദിക്കറല്ല ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വ ഇന്നീ ഉഈദുഹാ ബിക വദുറിയതഹാ മിനൽ ശൈത്വാനിർ റജീം മാങ്ങും മിഖാമത്തും കൊടുത്ത ഉടനെ ഈ ദിക്കറ അങ്ങ് ചൊല്ലണം കുട്ടിയെ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഒരു മതി ആ ദിക്കർ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയേയും ഉമ്മാനേയും ഒരുമിച്ച് കടത്തിയിട്ട് ഒരു ആയത്ത് ഓദണം സുന്നത്ത <laughs> പിന്നെ ഏറെ ആ കുട്ടി കേൾക്കേണ്ടത് രണ്ട് വയസ്സിനിടയിൽ ഏറെ കേൾക്കേണ്ടത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാൻ ഷെരീഫ് ഒരൊറ്റ അനാവശ്യ ശബ്ദങ്ങളും പാട്ടുകളും ഗീതങ്ങളും കുട്ടികൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല മ്യൂസിക് വരെ കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ മധുകിലും മഹബത്തിലും മക്കൾ നന്നായി വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ കൽവിലേക്കൊന്നത് പിടിക്കാത്തത് നമ്മൾ പലതും പലതും കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടും പല രൂപങ്ങളും കാണുന്നുകൊണ്ട് വേണം സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു ശൈലിയും ഒരു രീതിയും ഒരു ഭാവവും കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ വളർത്തി കൊണ്ട് വന്നു നോക്കൂ അവര് നാലാം വയസ്സ് അഞ്ചാം വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് കാണും ഹബീബ് റസൂൽഹി സുഹാത്തേറെ ചൊല്ലിയിട്ട് കണ്ട എത്ര ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മഹത്വം സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഖുർആാനെ കൂടുതൽ ഹെബ് ചെയ്യണം ഹെബ് വേണം ഖുർആാനോട് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഖുർആാനോട് ഖുർആാന് ധാരാളം മൂത എന്നും ഖുർആാനോട് നബിതങ്ങൾ ഹെബ് നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്നും കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര സൂറത്ത് ഓതും നബിതങ്ങൾ എന്നും കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഓതും തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതും സൂറത്തു സജദ ഓതും സൂറത്തുൽ ഹഷിർ ഓതും സൂറത്തു ദഹിർ ഓതും സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ ഓതും സൂറത്തുൽ സൂറത്തു സജദ ഓതും ഇതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തു ദുഖാൻ ഓതും ഇതേ ഇതൊക്കെ കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓതുന്ന സൂറത്താണ് സബ്ബഹ യുസബ്ബിഹു തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് മുഴുവനും കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങൾ ഓതാറുണ്ട് കൂടുതൽ ഖുർആൻ ഓത അത് വല്ലാത്തൊരു ഹിബ നബിതങ്ങളുടെ ഹിബ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു അടയാളം നബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഖുർആൻ അതിനോട് നമ്മളെ കൽപ്പിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു കത്ത് അയച്ച് ആ കത്തിൽ നല്ല അർത്ഥവത്തായ വരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ അയാൾ മരിച്ചു പോയാലും എത്രയും ഇടക്കിടക്ക് ആ കത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കും നമ്മൾ അർത്ഥവത്തായ വരികൾ പാടിയാലും അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചാലും നല്ല അർത്ഥമുള്ള വരികളാണ് ആ കത്ത് വിടൂല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായി ഈ ഉമ്മത്തിന് മറ്റു ഉമ്മത്തുകളെ പോലെയൊന്നല്ല കാലം പരിധി വെക്കാതെ ഹബീബ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മാനമായി തന്ന ഒരു സമ്മാനമില്ലേ ഖുർആൻ ഞാൻ ഇതാ പോകുന്നു ഞാൻ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാജയം വരൂല നിങ്ങൾ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കണം ഖുർആൻ ഓതണം ഖുർആൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഖുർആൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ വൈതറ്റിപ്പോകൂലെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈസ് പറഞ്ഞു അത് ഓതുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും വരൂല അത് കേൾക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു കുറവും വരൂല 
അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഖുർആൻ ഓദാൻ പറ്റാത്ത ഇടത്ത് കേൾക്കണം ഇമാം നേവർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓദാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭം സഹോദരിമാർക്ക് വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് മറിച്ചു വെച്ച ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഓദാൻ പറ്റുമ്പോ എത്ര നേരമാ നോക്കാറുള്ളത് നോക്കി ഓദാറുള്ളത് അരമണിക്കൂറാണോ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണം നോട്ടം വിവാദത്തായി വരുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽപ്പെട്ടൊരു നോട്ടമാണ് ഖുർആാനിലേക്കുള്ള നോട്ടം വിവാദത്താണ് കാബയിലേക്കുള്ള നോട്ടം വിവാദത്താണ് ഇങ്ങനെ കുറെ നോട്ടമുണ്ട് ഖുർആാനിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കണം നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ വായിക്കാൻ തോന്നും നബി മാമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നാവ് കൊണ്ട് വായിക്കരുത് കൽബ് കൊണ്ട് വായിച്ചോട്ടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഓദിക്കോട്ടെ നാവ് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അതിന് ശുദ്ധി വേണം ശുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും ഖുർആാനുമായുള്ള ടച്ച് ഒരു ദിവസവും വിടാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദുരന്തമുള്ള ദിവസം ഏതാന്നറിയോ ഖുർആാന് കാണാത്ത ദിവസമാണ് ഏറ്റവും ദുരന്തം നിറഞ്ഞ ദിവസം ഖുർആാൻ നോക്കി ഓതാത്ത ദിവസമാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസം അന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശകുനം ബാധിച്ച ദിവസം അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഖുർആാനുമായി ടച്ചില്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും ഒരാണിനും ഒരു പെണ്ണിനും കഴിഞ്ഞുകൂടാ അള്ളാ നിലക്കുള്ള ഹുബ് നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളോട് ഹുബുണ്ടോ അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിനോടും വലിയ ഹുബ് വേണം കാരണം നബി തങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചവരാരാണ് സ്വഹാഭിമാരാണ് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അവരെ അംഗീകരിക്കണം അവരെ സ്വീകരിക്കണം അവർക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോ തറുതിയത്ത് ചൊല്ലണം അവരുടെ മധുകൾ പറയണം അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് അവരോടുള്ള ഹുബാണ് സ്വഹാബത്തിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ് വിദേശത്തുകാർ അവർക്ക് സ്വഹാഭിമാനെ കണ്ടുകൂടാ സ്വഹാഭിമാനെ പലരും തെറ്റിപ്പറയുന്നവരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള വിദേശത്തുകാർ ഏതാണ് ഷീകളാണ് ഷിയാക്കളാണ് ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവർ സ്വഹാബത്തിനെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ചിലര് പറഞ്ഞു നബി ആകേണ്ടത് അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിട്ടോ നബിതങ്ങൾ പതുക്കൻ തട്ടിയെടുത്താണ് ഇതെന്താ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനത്തിന് നാട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന നുബുവത്തി റിസാലത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു അലമു ഹൈസുയാലു റിസാലത്തഹു ആർക്കാണ് റിസാലത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് റസൂലാക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു ചോയ്സും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ബഹ്റൈനിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയാല് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങു പോലൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ദൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കേൾക്കല്ലേ ആ വാങ്ങു കൊടുത്ത് വാങ്ങും വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ പോയ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അഷദ് വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു വരി കാണാ അഷദ് വന്ന അലി റസൂൽ ചില പള്ളിയിൽ ചില പള്ളിയിൽ അഷദ് വന്ന അലി വലിയുള്ള നിങ്ങൾ നോക്ക് ബാങ്കില് വരെ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കിൽ വരെ വിഷം കതിർത്തിപ്പോയി അലി റലി അള്ളാഹുനെ പറ്റി അള്ളാഹ് റസൂല അലി റലി അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടും ഏയ് അലി റലി അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ട ശിശിക്കൂലേ അലി റലി അള്ളാഹുനും അള്ളാഹ് റസൂല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായി അലി റലി അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പറഞ്ഞു ചുട്ട് കരിച്ചു അവരെ അപ്പൊ ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു അലി ആര് അള്ളാഹ് റസൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അലി ആര് അള്ളാണ് കാരണം തീ കൊണ്ട് കരിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക അള്ളാഹു തല കൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലത് പുതിയൊരു കക്ഷി ഉണ്ടായി എന്തൊരു ഷറാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വിധേയത്തുകാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ സ്വഹാപത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ വിധേയത്തുകാർ പലപ്പോഴും എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇന്നും എഴുത്ത് മാറ്റാത്തത് കാണാം കേരളത്തിൽ എഴുതിയവർ അങ്ങനെ എഴുതിയത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്തതുപോലെ സ്വഹാപത്തും ദീനിൽ തെളിവല്ല എത്ര കടുപ്പമേറിയ വാക്കാണ് സ്വഹാബത്ത് ദീനിൽ തെളിവാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ മയ്യ ഇഷ്മിൻ കുംബാദി എൻ്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ 
നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം തമസ നിങ്ങൾ കൽബിൽ നിന്ന് ആദർശത്തിൽ നിന്ന് അത് പോയി കൂടാത്തിൽ തെളിവല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ വിദേശത്തുകാരെ തറാവീഹിന്റെ എണ്ണം ചുരുക്കിയത് സ്വഹാബത്ത് ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് ജുമാന്റെ വാങ്ങിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയത് സ്വഹാബത്ത് ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മാഷറവിളി നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബിമാർക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് സ്വഹാബിമാര് അവരെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകൂ ആ സ്വഹാബിമാര് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നടത്തൂല കാരണം അള്ളാഹുവാണ് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അവരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തവർ തീരുമാനിക്കോ തീരുമാനിക്കൂല അവരങ്ങനെ ചെയ്യോ ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ടൊരു സ്വഹാബത്തിന്റെയും മഹത്വം കുറക്കരുത് സ്വഹാഭിമാന മൊത്തത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം അഹലുബൈത്തിനെയും സ്നേഹിക്കണം നബിതങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ അവിടുത്തെ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന് വലിയ മഹത്വമില്ലേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം ചുരുക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങന്മാർക്ക് എന്ത് വലിയ ബഹുമാനുണ്ട് എത്ര സാധാത്തുക്കളുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളൊക്കെ അല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ തണൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നൽകട്ടെ ആ തങ്ങന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനം എന്തിന്റെ കെയർ ഓഫില ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അവരിലുള്ളത് അതിവിടെ പഠിച്ചു ജയിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബിരുദല്ല അതങ്ങനെ പരമ്പരയായി നൂറ നൂറ് നൂറായി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോരണ്ടേ തങ്ങന്മാരും മുറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞവരാരാ വിദേഹത്തുകാരാ അവര് പറഞ്ഞു ഏ തങ്ങന്മാരൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയി പണ്ട് കർബലയിൽ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹുന് ഷഹീദായതോട് തങ്ങന്മാരൊക്കെ പുറഞ്ഞു പോയി ഈ തങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ല ചിലര് പറഞ്ഞു എല്ലാരും തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാരും തങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും തങ്ങളാണ് ഏ മുസ്ലിമും തങ്ങളാണ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ തങ്ങളാണ് എല്ലാരും വിളിക്ക തങ്ങള് പിന്നെ തങ്ങളല്ലേ വലിയ അർത്ഥമുണ്ടോ തങ്ങന്മാരുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയാ തങ്ങന്മാരെ പരമ്പര മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുന്നു കർബലയിൽ ഷഹീദായെങ്കിലും അവിടുത്തെ മക്കള് പേരക്കുട്ടികളിലൂടെ സന്താന പരമ്പര വന്നിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ബാക്കിയുണ്ട് അവരിൽ പ്രഗൽഭനും പ്രശസ്തനുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിബിനുൽ ഹുസൈൻഹു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് എത്ര വലിയ ബഹുമാനം ജനങ്ങൾ നൽകി എന്നറിയോ ബാപ്പാന്റെ പേര് അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുന്നു ഉപ്പാന്റെ പേര് തന്നെ മകനൂട്ടതാണ് അങ്ങനല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കണ്ടാലേ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനല്ലേ ബാപ്പാന്റെ പേര് കുട്ടിക്കാ പേരുണ്ട് ഏർ ചെലപ്പോ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തും ബാപ്പാന്റെ പേര് മുഹിദ്ദീൻ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടിന്റെ പേര് മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടീൻ ആയിക്കോട്ടെ ബാപ്പാന്റെ പേര് അഹമ്മദ് എന്നാ കുട്ടിന്റെ പേര് കുഞ്ഞഹമ്മദ് എന്നായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആ പേരിനോട് ചേർത്ത് ആ പേര് അനുസ്മരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു ഉപ്പാന്റെ പേര് അങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി മകനൂട്ട് പേര് അലി എന്ന് അലി ഇബിൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അലി സൈനുൽ ലാബിദി റലി അള്ളാഹു എന്ന ഈ തങ്ങളൊട്ടിക്ക് എത്ര ബഹുമാന ജനങ്ങൾ നൽകിയത് ജനങ്ങളെ കൽബിലെ ഹുബ് സഹോദരങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രാജാവ് വന്നാൽ മത്താഫിൽ നിന്ന് ഹജർ അസുദിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആള് മാറി കൊടുക്കൂ മാറി കൊടുക്കൂ ഏത് രാജാവ് വന്നാലും ഇനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുൽത്താനായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാന്ന് ഊട്ടിക്കൂടു മത്താഫിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മാറിക്കൊടുക്കൂല കാരണം അവിടെ അങ്ങനെയാണ് സൗദി രാജാവാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഹജ്ജാജുബിന് യൂസഫ് ഭരിക്കുന്ന അന്ന് ഹജ്ജാജ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന അന്ന് 
രാജാവ് മത്താഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തൊവാഫിന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പ രാജാവ് കാണുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഹജർ അസ്വദിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാ വരുന്നത് ജനങ്ങൾ വഴി മാറി കൊടുക്കുന്നു പോലീസുകാര് വിശലൂതിയിട്ട ആളുകൾ മാറിയതല്ല വളണ്ടിയർമാര് പിടിച്ചു മാറ്റിയതല്ല ജനങ്ങൾ മാറിക്കൊടുക്കാൻ കാരണം ോടുള്ള അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ വരുന്നത് ജനങ്ങൾ മത്താഫിൽ നിന്ന് ഹജർ അസ്വദിന്റെ ഭാഗത്തിരുന്ന് ഹജർ അസ്വദ് കൊണ്ട് തൊവാഫ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ രണ്ടു വരിയായി മാറിക്കൊടുത്തു അപ്പൊ ഹജ്ജാജ് യൂസുഫ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു രാജാവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അറിയ രാജാവിന് അറിയാ പക്ഷെ അറിയുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു കുറവല്ലേ രാജാവിന് ആരും മാറി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ രാജാവിന്റെ കൂടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് സൈനികരുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് സംരക്ഷകരുണ്ട് സുരക്ഷാ സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല എല്ലാരും മാറി കൊടുത്തു പോയി എന്തെങ്കിലും വടി കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് മാറി കൊടുത്തത് അല്ല എന്താ മാറി കൊടുത്തത് എന്താണ് ആ മുഖത്ത് കാണുന്നത് പിന്നെങ്ങനെ മാറിക്കൊടുക്കാതിരിക്കാന മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തണ്ടേ മുന്നോട്ട് നിർത്തണ്ടേ എങ്ങനെ മാറിക്കൊടുത്തതാ അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹജ്ജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രോഗപ്രശസ്ത കവിയായ ഫറസ്ദത്ത് ഫറസ്ദക്ക് മത്താഫിൽ വെച്ച് ഹജ്ജാജിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ അറിയിച്ചു തരാം ൂമി മരുഭൂമി ആ മരുഭൂമിക്ക് അറിയാം തന്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി വന്ന മഹാനാരാൻ അറിയും സ്ഥലവും അറിയും പുറത്തുള്ള നാടും ഈ മഹാന അറിയും നിനക്കറിയൂലെങ്കിൽ ഇത് ഫാത്തിമാറിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ വന്ന മോനാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വല്യപ്പയൊക്കൊണ്ടാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് സമാപനം കുറിച്ചത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഭാഗം ആളുകളെ ഈ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തങ്ങന്മാരോട് വെറുപ്പ് വെക്കുന്നത് വിരോധം വെക്കുന്നത് ാണ് സത്യനിഷേധമാണ് അവരോട് നല്ല സാമീപ്യം പുലർത്തുന്നത് അവരെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടുന്നത് മുഞ്ചിൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പിടി പിടിക്കാനുള്ള അവലംബവുമാണ് എത്ര വലിയ ബഹുമാനാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വരികളൊന്നല്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരികൾ ഫറസ്ദക്ക മത്താഫിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ അത് കേട്ട് ശവിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് തൊവാഫ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹജർ അസൂദിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണല്ലോ തൊവാഫ് തുടങ്ങേണ്ടത് തുടങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ള തങ്ങന്മാരെ പരമ്പര മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പരമ്പരയിൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ മുത്താണ് അവസാനത്തെ സത്താണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണം നടത്തുന്ന നേതാവാണ് ഇമാം മഹദി റിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുട്ടിയാ 
ഇമാം മഹദ് റലി അള്ളാഹുന്നും മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സലാം സുബിഹിന്റെ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന നേരത്താണ് ഡമസ്കസിലെ വെള്ളമിനാനത്തിലൂടെ മലക്കുകളുടെ ചരകിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായി തായോട്ട് വരുന്നത് തായോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ബൈത്തുൽ മഹദിസിലെ വാങ്കൊലി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് മഹദി ഇമാമിനോട് പറയുന്നു ഇതാ ഈസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭൂമിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലെ ആളുകൾ മുഴുവനും വാഹനമെടുത്ത് പുറപ്പെട്ടു പോയി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം മീസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് കാല് വെക്കുന്ന പള്ളി മസ്ജിദുൽ സുബിന്റെ നേരത്ത് വന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ച് മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ അപ്പോഴേക്ക് കാമത്ത് കൊടുത്തു പോയി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന നേരത്താണ് വരികയെന്ന് ലോകത്ത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് പ്രവചനങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഇൽമാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ മഹദീമാമ് പറയുന്നു ഈ കാമത്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമോ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു വാങ്ങ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്കാണ് വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ആകാശത്തിലല്ലേ തായോട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ വാങ്ങ് തീരാ നേരത്തല്ലേ ഞാൻ തായോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാമത്ത് നിന്നോളൂ അതും തങ്ങളുട്ടിയാണ് എന്റെ കബീലയിൽ എന്റെ അഖിലുബൈത്തിൽ പറക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്ന ഇമാ മഹദി തങ്ങള് അവിടുത്തെ പരമ്പരയിൽ പെട്ട ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെങ്ങനെ പരമ്പര നിൽക്കും പിന്നെങ്ങനെ പരമ്പര അവസാനിക്കും ഇല്ലയില്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഹബീബിന്റെ വെളിച്ചം വിതറാൻ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ അല്ല സഭവാക്കി തന്നതാണ് തങ്ങന്മാർ അവരോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഹുബ് കൊണ്ട് മുത്തി നബിതങ്ങളോട് ഹുബ് വെക്കാൻ കഴിയണം അല്ല തോഫീക്ക് തരട്ടെ സയ്യിദിനെയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരൊറ്റ സയ്യിദിനെയും അവമതിക്കരുത് ഒരൊറ്റ സയ്യിദിനെയും ബഹുമാന കേടായി കാണരുത് സയ്യിദന്മാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളെ പരിഗണന കിട്ടണം അവരോടുള്ള ഹുബ് നബിതങ്ങളോടുള്ള ഹുബിന്റെ ഭാഗമാണ് കുറെ ആളുകൾ ഷാഫിമാ മുറലി അള്ളാഹുന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിമർശിച്ചത് അഹിലുബൈത്തിനോട് വല്ലാത്ത ഹെബ്ബുള്ള മഹാനായിരുന്നു തങ്ങന്മാരാന്ന് കണ്ട ഷാഫിമാബുദങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഹാലാണ് ഷാഫിമാബുദങ്ങൾ എത്ര വലിയ ആലിമാണ് അത്ര വലിയൊരു ആലിമ് പിന്നെ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഷാഫിമാബുദങ്ങൾ ഒരു തങ്ങളുട്ടിയാണ് ഈ വരുന്ന ഒരു തങ്ങളാന്ന് കണ്ടാൽ ഷാഫിമാബുദങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഹെബ്ബും ഒരു ബഹുമാനക്കൊന്ന് വേറെ അപ്പൊ അന്ന് കുറെ ആളുകൾ എന്ന് വിളിച്ച് ആരോപിച്ചു കാരണം തങ്ങന്മാരെ കൂട്ടത്തെ അങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ അന്ന് കുറച്ച് റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പേശ വിഭാഗം അവര് അവരെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഷാഫി മാമു തങ്ങളെയും ചേർത്തി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷാഫി മാമു റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അവരങ്ങനെ ചേർത്തി പറയുന്ന എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഞാൻ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് റാഫിലത്തിനെ അല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് തങ്ങന്മാരെയാണ് ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ റാഫിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോട്ടെ എന്നാലും ഹെബ് മാറ്റൂല ഷാഫിമാമതങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ അലുൻ നബിഹി തങ്ങന്മാര് നബിതങ്ങളെ കുടുംബം അവരെന്റെ വഴിയാണ് എന്റെ അവലംബമാ അവരാണ് എനിക്കെല്ലാ വിഷയത്തിനുമുള്ള മധ്യവർത്തികൾ ആഹ്റത്തിൽ അവരെ സ്നേഹിച്ച കാരണം വലത്തേകയിൽ എന്റെ കിതാബ് നൽകപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അസുഖം വന്നാലും മിസ്രിൽ വലിയൊരു സയ്യിദത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വലിയൊരു ബീവി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബീവി നഫീസാഹുന്നയുടെ അടുത്തേക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കും ഒന്ന് ദ്വാർക്കാൻ പറയൂ സുഖമില്ല എന്ന് വിവരം പറയുമ്പോ മഹതി ദ്വാർക്കുമ്പോഴേക്ക് ഷാഫിമാമുദങ്ങളെ രോഗം മാറിപ്പോയി അതെപ്പോഴും ഉള്ള പതിവാ 
അവസാനം ഷാഫി മാമുദങ്ങളെ ഇരുട്ടത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോഴല്ലേ അസൂയാലുക്കൾ തലക്കടിച്ചു പോയത് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ നിലത്തു വീണു പോയി ശിഷ്യന്മാരെ പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു തലക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിഷയം പറയാൻ അപ്പോഴാണ് നഫീസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ദ്വാരക്കുന്നില്ല ഷാഫി മാമുദങ്ങളോട് യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ പറയൂ അള്ളാനെ കാണാൻ പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഷാഫി മാവതങ്ങളെ മഹബത്ത് എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് അഹിൽബൈത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബീവിയാണ് എത്ര വലിയ മഹത്തുള്ള ബീവിയാണ് മഹതി വഫാത്തായപ്പ രണ്ട് കൂട്ടർ തർക്കിച്ചു നഫീസ് ബീവർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചത് മദീനയിലാണ് അപ്പൊ മദീനത്തുകാര് പറഞ്ഞു ജനാസ മദീനയിലേക്ക് വിട്ടുകയറണം മിശ്രുകാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലാണല്ലോ വഫാ തുറന്ന് ഇവിടെ മറവുകയാണ് തർക്കായി രണ്ടു കൂട്ടരുടെ തർക്ക ഹുബിന്റെ പേരിലെ തർക്കാണ് അതിൽ വല്ല സ്വത്തും വന്നിട്ട് കീശലാക്കാനുള്ള തർക്കല്ല അങ്ങനെയുള്ള തർക്കല്ല പിന്നെ ആ മഹതി ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് മിശ്രുകാര് താല്പര്യം അപ്പൊ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ നഫീസ് ഹബീബ് അലി അള്ളാഹുനയുടെ ഭർത്താവിന് സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു മിസ്രുകാര് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുക മിസ്രിൽ മറവ് ചെയ്യുക നഫീസ് ഹബീബ് അലി അള്ളാഹുനയുടെ ഹലറത്തിലൊക്കെ പോയി അള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞങ്ങൾ സിയാറത്തിന് പോയപ്പോ ശരിയ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവർക്ക് കാഫിയത്തിൽ ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം ആ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നഫീസ് ഹബീബ് അലി അള്ളാഹുനയുടെ ഹലറത്തിലെത്തുമ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നഫീസത്ത് മാല മൊത്തം ചൊല്ലണം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ദ്വാരക്കണം ഞങ്ങൾ ചുറ്റും ഇരുന്നു വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു നേരം കിട്ടിയോണ്ട് സന്തോഷമായി നഫീസത്ത് മാല മൊത്തം ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരണം ആ മാലക്കെന്തൊരു മഹത്തുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പഴയ കാലത്ത് നഫീസത്ത് മാല ചൊല്ലി തീരുമ്പോഴേക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നടക്കുക എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രസവത്തിന് എന്റെ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഉമ്മ പറയലുണ്ട് അന്ന് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ വരും അവർ നഫീസത്ത് മാല ചൊല്ലും മഞ്ഞക്കുളം മാല ചൊല്ലും റിഫായി മാല ചൊല്ലും മുഹിദി മാല ചൊല്ലും നഫീസത്ത് മാല ചൊല്ലി തീരുമ്പോഴേക്ക് പ്രസവം നടന്നു പോയി ഭയങ്കര ബഹുമാനല്ലേ നഫീസ് ഹബീബ് അലി അള്ളാഹുനയുടെ പേരുള്ള ബഹുമാനം അള്ളാഹു നമുക്കും അവരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ നഫീസ് ഹബീബ് അലി അള്ളാഹുനെ മിശ്രകാര് സ്നേഹിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അഹിൽബൈത്തിൽ ഒരു അംഗമാണല്ലോ നബിതങ്ങളെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ എന്തൊരു ബഹുമാനുണ്ട് അവർ ആണിനും പെണ്ണിനും ബഹുമാനുണ്ട് അഹലുബൈത്തിൽ പിറന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും വല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ആ ബഹുമാനം ചെറുതല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹബിന്റെ ഭാഗമാണ് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുന്നു വരുമ്പോ സ്വഹാബിമാരൊക്കെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്നിട്ട് ആ സ്വഹാബിമാര് ചുംബിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവര് പറയും ഇങ്ങനെ അഹലുബൈത്തിനെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു ഹൃഷ്ണങ്ങളെ മാതൃകയാണ് തങ്ങളെ കാണാൻ തങ്ങൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ലോകത്ത് അഹലുബൈത്ത് അല്ലേ അത് പറഞ്ഞാ തീരുമോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാരാരാ സാധാത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും അവരുടെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം കൊണ്ടുമാണ് നാട്ടിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും രക്ഷ കിട്ടിയത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആ വിഷയത്തിന് സലാമത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ തണലായ ദീനീ ഹദ്മത്തിന് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് തരട്ടെ അവരെ ഖൽബിയ എന്നൊക്കെ ഹുബ്ബ് വെച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഹുബ്ബ് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഏറ്റി ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ അവരെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അവരെ ഇകയ്ത്താൻ പാടില്ല അവരെ സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ പരിചരിക്കണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവർക്ക് മുൻപന്തിയുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് അഹലു വൈത്തിന് ഒരാൾ ഇകയ്ത്തിയാൽ നബിതങ്ങൾ അത് വേദനിച്ചു വേദനിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റൂല 
കൂട്ടത്തിൽ ഹുബിന്റെ ഭാഗമാണ് നബിതങ്ങൾ വിരോധം വെച്ചവരോട് വിരോധം വെക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിരോധം വെച്ചതാരെയാന്നറിയോ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത നബിതങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ദീനിൽ പുത്തൻവാദികളായി നടക്കുന്ന ആളുകളോട് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണ് ോട് സ്നേഹം പാടില്ല മുനാഫിങ്ങളോട് സ്നേഹം പാടില്ല ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരോട് നമ്മൾ സ്നേഹം പകർത്തിയാലും ദീനിൽ ഇല്ലാത്തത് ചേർക്കുകയും ഉള്ളത് വെട്ടിക്കുറുക്കുകയും ചെയ്ത ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികാരില്ലേ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തില് മൗലിത് നടത്തിയപ്പോൾ പോലെ കാബൂളിൽ അവിടെ വെടിവെച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളല്ല ഭീകരവാദികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികാരല്ലേ അവരെ ഷറിനെ തൊട്ട് ലോകത്തല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ മൗലിത സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷഹീദായി പോയില്ലേ അവർക്കല്ലാഹു മഹഫിറത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആനോദുമ്പയല്ലേ വെടിവെച്ചത് സഹോദരന്മാരെ നബിതങ്ങളെ മധുകിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയതാണ് ആരെയും കുറ്റം പറയാനല്ല ആരെയും എതിർക്കാനല്ല ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാനല്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു സദസ്സിനെയും കണ്ടുകൂടാത്തവരല്ലേ വിദേത്തുകാര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് തീരെ ഇഷ്ടം വെക്കാത്തവരല്ലേ നബിതങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് ലോകത്ത് പറഞ്ഞവരാരാ ക്രൈസ്തവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൈന്ദവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞവരാരാ വിദേത്തുകാരല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ചു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചു സാധാരണക്കാരൻ പോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നെഴുതി വെച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും വിദ്യാർത്ഥികാരല്ലേ അവർക്കല്ലാന്റെ ഹബീബിനോട് ഉപ്പല്ല ബുഹുലാണ് ദേഷ്യമാണ് നബിതങ്ങളെ മൂജിതത്ത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആ അസാധാരണത്വം സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ അല്ല അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റമുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ട് അവിടുത്തെ കണ്ണും നമ്മുടെ കണ്ണും ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളെ കണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കണ്ണാണ് ഞമ്മളെ കണ്ട് സാധാരണ കണ്ണാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം അതൊന്ന് വേറെയാണ് മലക്കിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണല്ലേ അവിടുത്തെ കണ്ണ് സ്വഹാഭിമാര് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവര് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവര് കാണുന്നുണ്ടോ ോ ജിബിരി അലൈസലാം ജിബിരി ലിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ അത് കാണാനുള്ള കണ്ണിന് വിധങ്ങൾക്കില്ലേ അതൊരു സാധാരണ കണ്ണല്ല അപ്പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ആ ഭാഷ സ്വീകരിക്കാനും അത് കൈമാറാനുമുള്ള കഴിവില്ലേ അതൊരു സാധാരണ കൽബല്ല കൽബിനും ആ കണ്ണിനും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നബിതങ്ങളെ കൽബും നമ്മളെ കൽബും സാധാരണ കൽബാണോ അല്ല ലോകത്തൊരാളും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്റെ കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാർന്ന കൽബ് കൽബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അമ്പിയാക്കളിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള കൽബ് ഏതാണ് നബിതങ്ങളെ കൽബാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ഒരു കിതാബ് അള്ളാന്റെ ഒരു കിതാബ് ഒരു നബിന്റെ കൽബിലേക്ക് അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നബിന്റെ കൽബിലേക്കാണ് ഖുർആൻ ഒരു കോപ്പിയായിട്ടല്ല കൊടുത്തതല്ല ഇഞ്ചിയിലല്ല കോപ്പിയിലാ കൊടുത്തത് തൗറാത്ത് പലകയിലാ കൊടുത്തത് ജബൂർ ഏടിലാ കൊടുത്തത് ഖുർആൻ ഒരു കിതാബിത ഓദിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഖുർആനുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ജിബിരിയിൽ ല്ലേ പകർന്നു കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കൽബിലേക്കാണ് ഖുർആാന് കൊടുത്തത് ഒരു പേജായി കൊടുത്തതല്ല ഒരു കോപ്പിയായി കൊടുത്തതല്ല ഖുർആാന് മൊത്തം സ്വീകരിച്ച കൽബ് ആ കൽബ് എങ്ങനെ സാധാരണ കൽബ് മറ്റു നബിമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുത്താല ഏടും കിതാബൊക്കെ പലകയിലും ഏടിലും കൊടുത്തത് അത് ഓതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതാ ഖുർആൻ അങ്ങനല്ല ഖുർആൻ ഒരു കോപ്പിയിലായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ എപ്പോഴാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്താണ് ഖുർആൻ ഹാഫിലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ചട്ടക്കൂട്ടിലാക്കി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉ
അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചു ആദ്യമായ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരണം നടത്തി അതിനു മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ കൽബിലേക്കല്ലേ അല്ല കൊടുത്തത് ഒരു ഏടിൽ കൊടുത്താ പിന്നെ ഏടം കൊടുത്താ പോരെ അങ്ങനല്ല കൽബിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ആ കൽബിന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആ കൽബിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഉറക്കമില്ല രണ്ട് കണ്ണുറങ്ങിയാലും കൽബറങ്ങൂല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൽബിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉണർവാണ് അതിന് ഉറക്കമില്ല നമ്മളോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ കട്ടിലും ഉറങ്ങും കട്ടിൽ താഴെ വെച്ച ഭൂമി ഉറങ്ങും കട്ടിൽ അടുക്കെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റോട്ടിൽ വെച്ച ആരും അറിയും ഒന്നും അറിയില്ല ചില ആൾക്കാർ വെള്ളത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഉറക്കം എല്ലാം ഉറങ്ങും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ല കൽബറങ്ങൂല കണ്ണുറങ്ങിയാലും കൽബറങ്ങൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ണങ്ങനെ ചിമ്മിയിട്ട് ഉലൂമുറിയുന്ന ഒരവസ്ഥല്ല കാരണം ഉലു മുറിയുന്ന ഉറക്കം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിന്റെ വകതിരിവ് നീങ്ങണ്ടേ വകതിരിവ് നീങ്ങൂലല്ലോ വകതിരിവിടെ നീങ്ങാൻ നീങ്ങൂലല്ലോ ഐഷ ബീബർ അലി അള്ളാഹന്ന വിത്ര നിസ്കാര നബിതങ്ങൾ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം രാത്രി പത്ത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച നബിതങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ കടന്നു കിടന്നപ്പോ ഐഷ ബീബർ അലി അള്ളാഹന്ന വന്നിട്ട് പതുക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് നബിയെ തനാമു കബല തൂത്തിറ ഒരു റക്കാത്തോടി നിസ്കരിക്കണ മുമ്പ് തങ്ങൾ ഉറങ്ങാണോ ഒന്നുകൂടി നിസ്കരിക്കാല്ലേ നബിയെ ഒന്നുകൂടി നിസ്കരിക്കാല്ലേ അപ്പൊ ആയിഷ പേടിക്കണ്ട ഇന്നൈനൈ എന്റെ കണ്ണുറങ്ങും എന്റെ കൽവറങ്ങൂല പുതുമുറിന്ന് പേടി വേണ്ട ഞാനൊന്ന് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി കടന്നതാണ് എത്ര വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി കടന്നാലും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ ഒരു ജവാല് കൊണ്ട് തെമ്മീസി നീങ്ങുന്ന വകതിരിവ് നീങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉതു മുറിയുന്ന അവസ്ഥയില്ല മറ്റവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഭാര്യയെ തൊട്ടിട്ട് ഉതു മുറിയും മൂത്രയിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിസർജിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് ഉറങ്ങിയ ഉതു കൊടുക്കു തന്നെ വേണ്ടി വരും എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ തെമ്മീസി നീങ്ങി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഏ ആളുകൾ പറയും ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോ ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലി തുടങ്ങി ഏഹ് വിമാനത്തിലൊക്കെ കയറിയാൽ ചിലപ്പോ തലേന്നും തീരെ ഉറങ്ങാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ പല ശൂലായിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ പേടിയാ വിമാനത്തിന്റെ ഒച്ചല്ല കൂടുതലും കേൾക്കുക കൂർക്കം വല്ല ഒച്ച കേൾക്കുക നല്ല രാത്രി എ സിയിലല്ലേ സൂഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഒച്ച ഇങ്ങനെ വരും ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ വിമാനം ഇങ്ങനെ പൊന്തിങ്ങനെ മേലത്ത് പോയി ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോഴേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയി ബുദ്ധിന്റെ എല്ലാ വകതിരവും നീങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ ഉറക്കങ്ങനെ നമ്മളെ കൽബ് അങ്ങനെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ കൽബ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈയിന്റെ പരിശുദ്ധി പറഞ്ഞാ തീരുമോ അവിടുത്തെ കാലിന്റെ പരിശുദ്ധി പറഞ്ഞാ തീരുമോ കൈ രണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേക്കണേ എല്ലാരും കൈ രണ്ടോ കൂട്ടിച്ചേ ചൂടാ തണുപ്പ ചൂടല്ലേ അതന്നെ മാറ്റം തങ്ങൾ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തണുപ്പാണ് കാലിന്റെ അടി ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കൂ ചൂടാണ് അവിടുത്തെ കാലിന്റെ അടിക്ക് തണുപ്പാണ് ഞാൻ ഒരു അടിമയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല ഐഷ ബീബി റലി അള്ളാഹന്നെ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഐഷ ബീബി ചോദിച്ചു എന്തേ വന്നത് നബിതങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാണ് തിരിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു വിഷയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അന്ന് കുറച്ച് വൈകിട്ടാ നബി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയത് ഫാത്തിമ മോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്തിനാ വന്നത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി രാവിലെ ആകാൻ കാത്തു നിന്നില്ല ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹുലിസ്ലിന്റെ രാവിലെയാകാനും പിറ്റേന്നാകാനും കാത്തുനിന്നില്ല ഉടനെ പോയി ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹുന്ന താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പുറത്ത് എത്തിയപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹുന്ന കിടക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് അലിയാര് തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതാ ഉപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നറിയോ സുഗന്ധം കൊണ്ട് മനസ്സിലായതാ സുഗന്ധൊന്നും തേച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നബിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നങ്ങ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഫാത്തിമ ബീവി വീട്ടിൽ വെച്ച് വാസനിച്ചോയി അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ വേറിട്ട സൗന്ദര്യമാ ഫാത്തിമ ബീവി സംസാരിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും എണീക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കാനക്കുമാ അവിടെ തന്
ഇപ്പുറത്ത് മരുമകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് മരുമക്കളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മടിയാണ് ചില നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയാല് ആ മോശങ്ങാക്കാരെ തിരിയിട്ട് തിരഞ്ഞാലും കാണൂല അപ്പെന്താ മരുമകം വീട്ടിലൊന്നുകൊണ്ട് അമ്മോശങ്ങാക്ക അടുക്കളയിലെത്തി ഇനി മരുമകം പോയിട്ടേ വരും സുബാറല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട മരുമക്കൾ അങ്ങനെ കണ്ടാമൃഗങ്ങളൊന്നല്ല അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്ക അതല്ലേ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം തങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലിരുന്നു അവര് കിടക്ക ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കട്ടിലുമൽ കിടക്കാണ് അവിടെ ഇരുന്നു ഫാത്തിമ ബിബി സംഭവം പറയുമ്പോ എപ്പോഴും പറയും തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു കാലിന്റെ പുറംഭാഗ എന്റെ പള്ളയിലേക്കാ വന്ന് തട്ടിയത് ആ കാലിന്റെ തണുപ്പ് ഞാൻ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ആ കാലിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ തണുപ്പ് എന്റെ പള്ളയിൽ തട്ടിയപ്പോൾ വന്നൊരു തണുപ്പ് നമ്മളെ കാലം എത്ര മരം കൊച്ചു തണുപ്പാളിൽ തൊട്ടു എന്താണ്ടാക ചൂടാണ്ടാക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവിടുത്തേക്ക് സാധാരണത്വമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതിനെതിരെ ലോകത്ത് പറഞ്ഞതും തിരുത്തിയതും വിദേശത്തുകാരാണ് അവരോട് വിരോധം വെക്കൽ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു വിദേശത്തുകാരനോടും ചിരിക്കണ്ട ഒരു വിദേശത്തുകാരനോടും സലാം പറയണ്ട ഒരു വിദേശത്തുകാരനോടും നീ സൽക്കരിക്കണ്ട ഒരു വിദേശത്തുകാരനോടും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട കാരണം വിദേശത്തുകാരനോട് ഒരാൾ ചിരിച്ചാൽ അവന്റെ കൽവിൽ നിന്ന് ഈമാനാകുന്ന ഒളിവ് നൂറ് അല്ല ഒരുക്കളഞ്ഞു ഒരു വിദേശത്തുകാരൻ ഒരാള് ബഹുമാനിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുന്നതിൽ അയാൾ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് വിദേശത്തുകാരോട് നമുക്കുള്ള ദേഷ്യം ശരീരത്തോടുള്ള ദേഷ്യമല്ല ആദർശ രംഗത്തുള്ള ദേഷ്യമാണ് അവന്റെ ശരീരത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നരുത് അവൻ നശിക്കണമെന്ന് തോന്നരുത് അവനും നന്നാകണമെന്നാ തോന്നേണ്ടത് പക്ഷേ ആദരവും ബഹുമാനം ഒന്നും കൊടുക്കാത്തത് ആദർശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എതിർത്തവരോട് എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നബിതങ്ങളെ എതിർത്തവരോട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂല എതിർത്തവരോട് സാഹസിക്കാനും സഹായിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അത് കുറച്ച് ഉസ്താദെ കുറച്ച് ഡിഗ്രി കൂടി പോയില്ലേ കുറച്ച് കർശനായി പോയില്ലേ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയി പോയില്ലേ അങ്ങനെയാണ് സഹാബിമാർ സ്വീകരിച്ചു ഒരാള് സലാം കൊടുത്ത അയച്ച വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു സലാം ഞാൻ മടക്കൂല ബാലഗനി അന്നഹു കത് അഹദസ അയാൾ പുത്തൻ വാദിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സലാം എനിക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മറുതി അല്ലാഹുനു സലാം മടക്കില്ല സഹോദരന്മാരെ എന്തേ മടക്കാതിരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബ്ബിന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബിദഅത്തുകാര സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇടപാടുകളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സഹകരണം ഉണ്ടാകും അത് നടത്തിക്കോട്ടെ അത് ഇടപാടെന്ന വൽക്കാർ മാനസികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും പൊരുത്തവും വേണ്ട അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ലഭിതങ്ങളുടെ ഹെബ് തകരാൻ കാരണമാകും അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നതും അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനും നല്ലോണം ഹെബ് വെക്കാനും അവർക്ക് മനസ്സില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം യഥാവിധി ഹെബ് വെക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒറ്റ വിഷയം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ദ്വാരം അല്പ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നല്ല സംഭാവന തന്നിട്ട് എല്ലാരും വാങ്ങണം ആരും പോകരുത് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ദ്വാരക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ആമീൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പലരോടും ദ്വാരക്കാം ദ്വാരക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സദസ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ആ ആ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടത് ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരുന്നാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ഇവിടെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ട് നീങ്ങിയിരുന്ന അവർക്ക് ഒന്നും കൊണ്ട് ഇരിക്കാം ഒന്ന് ബാക്കിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അതിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്ന് സഹകരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഉപ്പമാരൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാൽ ഇല്ല സഹായം ഒന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്നാൽ നല്ല സദസ്സ് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായാലും വരക്കാൻ ഒരു ഉഷാറാണല്ലോ ആമീൻ പറയാനൊക്കെ
എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും അള്ളാഹുത്തല കബൂലാക്കി തരട്ടെ ആരും പോയി പോകരുത് ദ്വാക്ക ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നോളാൻ നോക്കരുത് എല്ലാരും സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും അതങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കസേരയിലേക്ക് ഒന്നിരുന്നാൽ ചെറിയൊരു സഹകരണം ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപക്ക് കുറച്ച് തേനുകളുണ്ട് ഇവിടെ നബിസല്ലാ ഹുസൻ ഹബിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇന്നലെ വാങ്ങാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങളെടുത്താ അള്ളാഹു ബർക്ക് തേടി തരട്ടെ അടുത്ത ഒരാൾ വരി ഒരു മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപക്ക് ഇന്നലെ വാങ്ങാത്തവർ ഒന്നാം കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറായി വാങ്ങിയവർ ഒന്നാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഇതിന് മൂടിയിടണം മൂടിയിട്ട് വരി കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരി അള്ളാഹു ബർക്ക് തേടി തരട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്ക് തേടി തരട്ടെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപക്ക് ഒരു സംഭാവനക്ക് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്ക് തേടി തരട്ടെ ആരാ വരുന്നോ മേം വരി അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇനി ആരാ വരി ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്ക് തേടി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ കാരണം ഈ വിളിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു തല വലിയ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ അസുഖങ്ങളിൽ നീ ഷിഫ ആയി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളൊന്നും ഈ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഇനി അത് എത്ര ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന അവിടെ സഹോദരിമാരില്ലേ അല്ലേ ആ കുറച്ചെണ്ണ അവരെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്കൊന്നും കിട്ടാതാവും ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യക്ക് ഇത് അവര് നാലഞ്ചെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആരാ കൊണ്ടുപോകും ഒരാൾ വരി സഹോദരിമാര് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപക്കുള്ള സംഭാവന കിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങ ഉള്ളവർ ആ സംഭാവന കൊടുക്കുക ഇല്ലാത്തവർ പേര് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ സംഭാവന നാളെ മറ്റന്നാളെ കൊടുക്കുക അള്ളാഹു വർക്ക് തേറ്റി തരട്ടെ ഒരു നാലെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടത് അവിടെ ആരെങ്കിലും വരി ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യക്ക് തേന വാങ്ങാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറായി അള്ളാഹു വർക്ക് തേറ്റി തരട്ടെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യക്ക് നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങളെ മധുഹ് പറഞ്ഞ സദസ്സാണല്ലോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ വരി വരി ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം കൂടി വേറെ <laughs> 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 രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നുകൂടി ബാക്കി ഉണ്ടതാ ഇളനീരോ ഒരൻപത് റുപ്യക്ക് ഇളനീര് അള്ളാഹു വർഗത്തിൽ ഒരു അൻപത് റുപ്യക്ക് ആരാ ആരാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതാ അവിടെ കൊടുക്കി വേറെ ഒന്നുകൂടി അൻപത് റുപ്യക്ക് അള്ളാഹു ബർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇളനീര് അൻപത് റുപ്യക്ക് അള്ളാഹു ബർക്ക് തേടി തരട്ടെ ഒന്നുകൂടി അതാ അവിടെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു അതാ അതാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന് 
കഴിഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹ് വേഗം കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് വരക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള വലിയ ഹുബ്ബിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദീനിനു വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സഹായം ഹുബ്ബ് വെക്കുന്ന ആളുകൾ നബിദങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് 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 ദീനിനു കൊടുത്ത് അവർ ഫക്കർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായി മാറുക ഹുബ്ബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് ദുനിയാവിലെ സുഹദ് ഒരു സുഹാബിയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈസിന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു തീർത്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സമ്പത്തുള്ള സുഹാബിയാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങളെ സമ്പത്തൊക്കെ നല്ല വഴിയിലൂടെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും ചെറിയ ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാകരുത് എന്നോടുള്ള ഹുബ്ബ് കൊണ്ടാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ഏറെ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കണം സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും കുടുംബത്തെക്കാളും സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സ്വന്തം ബാപ്പയെക്കാളും മക്കളെക്കാളൊക്കെ നബി നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാഭിമാർ അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു മഹാനാണ് രോഗബാധിതനായി കിടന്നപ്പോ രോഗം കാണാൻ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നു തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണെന്നറിയോ തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ബാപ്പ നബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് ഒരു ദിവസം നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തൊൽഹ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ നിങ്ങളെ ബാപ്പ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളല്ലേ ബാപ്പാനെ ഒന്ന് തലവട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമോ നബിയെ എന്ത് സംശയമാ കത്തിയെടുത്ത് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നബി നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ശരിയാണ് ബാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ബാപ്പ എന്നെ സ്വീകരിച്ച ആളാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിലും ബാപ്പക്ക് ബാപ്പയുടെ ബഹുമാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി തങ്ങളെ തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുനെ തിരിച്ചു വിട്ടു ആ തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന് രോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കുമ്പോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു വന്നപ്പ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും പരിസരത്തൊന്ന് പോകരുത് തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയും എപ്പ വിട പറഞ്ഞാലും എന്നെ അറിയിക്കണേ കാരണം സ്വന്തം ശരീരത്തിലപ്പുറം എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാബിയാണ് തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന് വഫാത്താകുമ്പോ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞതെന്താന്നറിയോ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി മരണപ്പെടും ഞാൻ എപ്പ മരണപ്പെട്ടാലും നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് തങ്ങളോട് പോയി കാര്യം പറയരുത് രാത്രി പോയി പറഞ്ഞാലും എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ വരും പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം തങ്ങൾ വരാതിരിക്കലാണ് കാരണം ിതങ്ങൾ അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ വരുമ്പോ ജൂതന്മാര് അവിടുത്തെ വല്ലതും ചെയ്യുമോ എന്നെനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ജൂതന്മാര് നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു ചതിയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പൊറുക്കൂല അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഞാൻ മരണപ്പെട്ട നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്നെ മറവ് ചെയ്തേക്കണേ ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ രാത്രി അപ്പ മരിച്ചാലും എന്നെ വിളിക്കണം സ്വഹാബി പറഞ്ഞു വിളിക്കണ്ട നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചാ വരും ഒറ്റക്കായിരിക്കും രാത്രി മിക്കവാറും വരിക ജൂതന്മാര് തക്കം നോക്കി നിൽക്കല്ലേ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ ജൂതന്മാരെ ചതിയൊന്നും നബിതങ്ങൾ കേശൂല പക്ഷേ സ്വഹാബിന്റെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന മകൻ വിദേശത്തെത്തി വിളിക്കുന്നവരെ ബാപ്പക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല ഉമ്മക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല എന്തേ കാരണം ആ മകനോടുള്ള ഹുബാണ് ഇതുപോലെ നബിതങ്ങൾ വരുന്ന വടിയില് ഒരൊറ്റ ചൂതനും നബിതങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട രാത്രി തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന്ന് വഫാത്തായി കുടുംബക്കാര് കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിച്ച് മറവ് ചെയ്തു രാത്രി തന്നെ രാവിലെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇന്നലെ രാത്രി തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന്ന് വഫാത്തായി നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാ ിരുന്നത് ഒന്നും അല്ല നബിയേ പറയണ്ട എന്ന് ഞങ്ങളോട് അവസാനം വസീയത്ത് ചെയ്തതാണ് ജൂതന്മാര് തങ്ങളെ വല്ലതും ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്ന് തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കബറവിടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊറ്റ അള്ളാഹുമ്മ 
ഇസ്മാഹുവേ തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുലേക്ക് നീ സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണം തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹുന്നു നിന്നിലേക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണം ആ ഒരവസ്ഥ നൽകണേ അള്ളാ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നബിതങ്ങൾ ചെയ്തു സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും അവർ സ്നേഹിച്ചത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെയാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനും പിൻപറ്റാനും അള്ള നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാരും നെണീക്കൂ അല്പം മധു ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാർക്കുകയാ അല്ല നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ മൗലായ <laughs> على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشراف العراب والعجام محمد خير من يمشي على قدم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينات دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات واللولم مولايا صلي وسلم دائما أبدا بيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لي أنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميرك الحمد لله الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا رب يا الله حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله نل ஒரு திங்களாய் சராவில் ஞங்களி ஒத்து கூடியது ஹபீபாய ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்கள் பிறந்த ராவானல்லோ திங்களாய் சராவ ஞங்களி மதுஹும் மஹபத்தும் ஒக்க பர்ஞது நீ கபூ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഞങ്ങളെ വാക്കിലോ പ്രവർത്തിയിലോ ചിന്തയിലോ വന്നെങ്കിൽ നിന്റെ മഹലായ ഫലുകൊണ്ട് അഫുവാക്കണേ അല്ലാ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളാരും തികഞ്ഞവരല്ല പാപമംഗിലമായ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നീ ഞങ്ങളെ കഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കയ്യൊഴിക്കല്ലേ അല്ലാ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇഷ്ട ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തതല്ല നല്ല സദസ്സ് കാണുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഏറ്റെടുത്തതാണ് അവരെ ഹലാലായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ നാട്ടുകാർ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഹുബിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാമത്തെ ദിനമാണ് ഈ ഒത്തുകൂടുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് നീയൊക്കെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഫലവത്തായ അമലാക്കണേ അല്ലാ നബിതങ്ങളെ ഹുബിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിച്ച് ഒത്തുകൂടിയത് അവിടുത്തെയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ സബബാക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ ഹലറത്തിലെത്താൻ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ 
മുഹമ്മദും മഹബത്തുമായി കഴിയുന്ന് അവർ അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ വിധി കൂട്ടി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരും അതിന് അർഹരായിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഉയർത്തി തരണേ അള്ളാ സ്വലാത്തും മധുഹും ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാ ചെല്ലത്തുകളും നീങ്ങിയിട്ട് കൽബിനും അവയവങ്ങൾക്കും തൊഹാറത്ത് വരുന്ന നല്ലൊരു നേരം അവിടുത്തെ കാണിക്കണേ അള്ളാ ദുനിയാവിലെ വലിയൊരു അഭിലാഷമാണ് നടത്തി തരണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഹൈബാക്കല്ലേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കണ്ടാൽ എല്ലാ ഹമ്മും നീങ്ങി കിട്ടുമല്ലോ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കണ്ട ചരിത്രങ്ങൾ വിറക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോ അള്ളാ ഞങ്ങളതിന് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണോ എന്ന ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മുത്താലിമീങ്ങളാണ് ഇൽമ് വളരെ ഇസ്ലാമിക പൈതൃകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ നാട് സുന്ദരമായ ദർശ നടക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആലിമീങ്ങളെ സജീവമാക്കുന്ന വല്ലാതെ ഹുബ്ബുള്ള നാടാണ് നീ നാട്ടിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ ഹൈർ ചൊരിയണേ അള്ളാ സനാമത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിൽ സജീവമായി സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സബബായത് യൂസുഫ് ഹാജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ മുഴുവൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് മുതിർന്നവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ ഹൈർ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹുബ് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഹുബ്ബാക്കണേ അല്ലാ ഈ ബന്ധം നീ സ്വീകരിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കണേ അല്ലാ ദർസ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നാടിന് വലിയ പറക്കത്താണ് നീ ദൈമാക്കണേ അല്ലാ ദർസ് നടത്തുന്ന ഉസ്താദിന് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഇവിടെയുള്ള മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാര് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പഠിക്കുന്ന കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുതാലിമുകൾ അവർക്ക് ഇൽമിൽ വലിയ ഹന്ത് നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ ഫന്നിലും മികവ് നൽകണേ അല്ലാ കഴിവ് നൽകണേ അല്ലാ ഈ നാട്ടിലും പരിസരത്തൊന്നും മോതാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ുണ്ട് അല്ലാ നല്ല കൂവത്തുൽ ഹിഫ്ലു നൽകണേ അല്ലാ ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടിട്ട് ഇവരൊന്ന് ആലിമായി കാണണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഹാഫിലായി കിട്ടണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാരുണ്ട് അവരെ ആശ നീ പൂവണിയിക്കണേ അല്ലാ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാ കൺകുളിർമ്മയോടെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ഉസ്താദുമാര് മിന്നെ വഴിയിൽ ഭക്ഷണം തന്ന പലരും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ ഭാവി കാണാൻ പലരും അതിലുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലാ നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ കറുപ്പുകൾ അവരുടെ കബറുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്യാനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഒരു സല്ലത്തിന്റെ പേരിലും മേധാബിലാക്കല്ലേ അല്ലാ പൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അർഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ നാളിതുവരെ ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാം സഹായിച്ചോ സ്നേഹിച്ചോ ഒരാളെയും നീ ഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അതിന് അർഹരായിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ വേഷം കണ്ട് ഒരുപാട് മഹബത്ത് വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ നീ അവർക്ക് സ്വീകാര്യത കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ അവർക്ക് ഹൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ചവരുടെ കൽബിലുമുള്ള വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റണേ അല്ലാ കൽബുകളെ നീ സ്ഫുടം ചെയ്തു തരണേ അല്ലാ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൽബാക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെയോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ലൂട്ടി ഉറപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെയോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പം നൽകണേ അല്ലാ ബന്ധം നൽകണേ അല്ലാ മഹാന്മാരാ ബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളമായ അവസ്ഥ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അനുഭവിച്ചതുപോലെ അനുഭവം തരണേ അല്ലാ ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ 
അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ സ്വർണക്കസേരയിൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിരിക്കുമ്പോ മുഖറബീങ്ങൾ അഹിബ്ബാവുകൾ മഹബൂബുകൾ നാല് ഭാഗത്തും ചുറ്റുകൂടുമ്പോ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെങ്കിലും ഇടം നൽകണേ അല്ലാ അവിടെ ഞങ്ങളെ ഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ സൊഫു സഫായി മുഹിബീങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ ആ സൊഫിനിടയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന ഹതബാഗരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ സന്താനങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഉപ്പുമ്മമാര് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരികൾ സഹോദരന്മാർ സഹൃദയരപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അവരെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഹൗലിൽ കൗസറിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അവിടുത്തെയുടെ റക്കമെന്റ് കൊണ്ട് ഷഫാത്ത് കൊണ്ട് നോട്ടം കൊണ്ട് ജഹന്നമാകുന്ന പാതാളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കാലുകുത്താതെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ തോഫീഖ് തരണേ അല്ലാ മുഴുവൻ ഭയവിഹ്വലമായ അവസ്ഥകളിലും ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തുണ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഒറ്റക്ക് കടിയുന്ന കവർ ജീവിതത്തിലും പുന്നാര ലഭിതങ്ങളെ ജീവാറ് തരണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ നോട്ടവും സന്തോഷവും തരണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് എങ്കിലും ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ മഹബത്താണല്ലോ പറഞ്ഞത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വിലമാക്കൾ സദാത്തുക്കൾ നാളെ പിറ്റേന്ന് ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബദർ സദാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളടക്കം മുഴുവൻ സദാത്തുക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ റഹീസുലുലമ അതുപോലെ തന്നെ സുൽത്താനുലമ മുഴുവൻ ആനിമീങ്ങൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ അടുത്ത കാലത്തും മറ്റുമായി മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉലമാക്കൾ സദാത്തുക്കൾ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാത്ത് മർഹമത്ത് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ റബ്ബയെ ഈ സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാന നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുഴുവൻ ഹക്കുകളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ അല്ലാ ഒരാളോടും ഒരു ഹക്കും ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കൽ ഒരാളോടും ഒരു ഹക്കും ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ പിടിക്കല്ലേ അല്ലാ മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂവുകം ഒരു നോക്ക് കണ്ട് പിരിയാൻ തോഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെയും വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ رب العزة يما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا بردن دعا كن داريكم نمودة ودة چورنا ഒരു പുതിയ സഹോദരന്റെ കല്യാണം ഉണ്ടല്ലോ നാളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എല്ലാവരും മുതൽ കൂടി സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് ഇജ്ജത്തോടെ നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാലോറ് മങ്ങില നടക്കൊണ്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിക്കായിക്കിട് എല്ലാ ആണികളും പിന്നെ ജമാത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സഹകരിക്കുന്നു പ്രത്യേക അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ആ എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ ഉപദേശം തന്ന ഉസ്താദ് അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാന